মজিদ তাই কি রে তোর খুব সদা 
आतर माझे जागे मोहम्मद नम जतुई जपी ततुई मधुर लागे ओई नामे ते एतई मधु के जानी तो आगे अल्लाह हम्मा सल्ले अल्लाह सईदिना मौलाना वाला आले सईदिना बुलबुली रे तू इकी पोतों बुलबुली रे तू इकी पोतों सुने चिली मोरु नो बीरी बचन ताई की रे तोर कौन थेरी शार सुनते मधुर लागे मोहम्मद नम जतुई जोपी तो तुई मधुर लागे ओ इनामे ते ऐतोई मधु के जानी तो आगे अल्लाह हम्मा सल्ले अल्लाह माओलाना मोहम्मद वाला आले सईये देना ओरे भमर तुई की पथम ओरे भमर तुई की पथम चुमे छिली मर नोबीर कदम ताई किरे तोर गुन गुनानी ताई किरे तोर गुन गुनानी सुनते मधुर लागे मोहम्मद नम जतुई जोपी ततुई मधुर लागे ओ इनामे ते ऐतोई मधु के जानी तो आगे अल्लाह हम्मा सल्ले अल्लाह सईद दिना माओलाना वाला आले सईद दिना एक तो प्राण खुले कले मार जे केरला इलाहा इल्लाल्लाह इलाहा आर जोरे पड़े इलाहा इल्लाल्लाह इलाहा ला इलाहा इल्लाल्लाह मोहम्मदुर रसूल काक डाके काका रोबे काक डाके काका रोबे कोकीलेर शर मधुर लगे डाके शे शीतेरे हवाए अल्लाह छड़ा माँ बुद्ध नहीं बोलो ला इलाहा इल्लाल्लाह La ilaha La ilaha illallah Muhammadur Rasul Nabiyo bakar gare sure Nabiyo bakar gare sure Shai na me roi je kere kare Tai na dekhe makara shati जालबुनी आ जाए कबूतरे से पासे बोशे शरण करे ताए बोलो ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा ला इलाहा इल्लाल्लाह मोहम्मदुर رسول اللہ رعاس الحفلہ اور مبلگین علماء کرام احفاظ کرام احجاج کرام اتولابا 
উপস্থিত অধ্যকার জলসার পরিচালনাকারী শ্রদ্ধা ভাজন জনাব সভাপতি সাহেব বিশেষ করে এলাকার জামে মসজিদের সনাম ধন্য পেশ ইমাম ও কর্তৃপক্ষদের মনপুত আগত অনাগত আমন্ত্রিত অনামন্ত্রিত বিভিন্ন ওলামায় কেরাম অতিথিগণ সম্মুখে অবিষ্ট পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রথম এলাকা থেকে এ গুজরাটের আহমেদাবাদের বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসা বাণিজ্য বলক্ষ করে বসবাসকারী আমার ইমানদার মোমেন মুসলমান ভাইরা প্রবাসী বাঙালি ভাইরা সন্তান সমতুল্য স্নেহাশিস কচি কচি মাসুম বাচ্চারা আলো আধার থেকে মাইকের মাধ্যম দিয়ে আমার কণ্ঠের ধ্বনির আওয়াজ শুনছেন এলাকার প্রবাসী বাঙালি মায়েরা ও বোনেরা সন্ধ্যার প্রাককাল থেকে শুরু করে বা নামাজে এসা অন্ত থেকে নিয়ে এ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন মুখে কোরআন ও হাদিসের আলোকমালায় আমাদের জীবন আদর্শ গঠনমূলক দিন ও শরীয়ত সম্বলিত অনেক কিছু তত্ত্বমূলক আলোচনা আপনারা আমরা সকলে সকরণে শ্রবণ করলাম ঠিক কি না আমি মহিমান্বিত আসমানি ভাষা লাহে মাহফুজের সংরক্ষিত আমার আল্লাহর মিষ্টি মধুর সত্য বাণী সত্য কথা যাহার পবিত্র নাম কোরআন শরীফ একটু জোরে আরো একটু জোরে বলেন আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম কি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধর্মগ্রন্থের নাম বলতে কি কোন লজ্জা লাগার ব্যাপার আছে মান সম্মান নষ্ট হবে ফেস্টিস ফেস্টিস যাবে যাবে না কারণ পৃথিবীতে যত ধর্মগ্রন্থ এসেছে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের উপরে আমাদের ধর্মগ্রন্থ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে এবং কেয়ামাত পর্যন্ত থাকবে ঠিক কি না কারণ আমাদের ধর্মগ্রন্থের মালিক পৃথিবীর কোন মানুষ নাকি আমাদের ধর্মগ্রন্থের মালিক পৃথিবীর কোন মানুষ নন আমাদের ধর্মগ্রন্থের মালিক তিনি যিনি তামাম বিশ্বকে অতীতে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তিন কালে পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে এ বিশ্বকে পরিচালনা করেছেন বর্তমানে করছেন ভবিষ্যৎ করবেন না মরবেন তিনি মরবেন টরবেন তো নাকি তিনি বলছেন ভবিষ্যৎ আমি পরিচালনা করব। কারণ আমার মরণ নাই ঠিক কি না আমাদের ধর্মগ্রন্থের মালিকের মরণ আছে তার মরণ নাই তিনি বলছেন আমি অতীতে ছিলাম বর্তমানে আছি ভবিষ্যৎ থাকব আমি ভবিষ্যৎ থাকব আল্লাহুলামুত আমি আল্লাহ আমার কোনদিন মরণ হবে না অল্লাহ বাকি আমি আল্লাহ থাকবো চিরস্থায়ী চিরঞ্জীবী একটু জোরে বলা যাবে কি সোহান আল্লাহ আর যত ধর্মগ্রন্থের মালিক এসেছে পৃথিবীতে সমস্ত ধর্মগ্রন্থের মালিক সব পটল তুলেছে সব বিদায় হয়ে গেছে ঠিক কি না বেদের মালিক পুরাণের মালিক গীতার মালিক ভগবতের মালিক রামায়ণের মালিক মহাভারতের মালিক জেন্দাবাস্তার মালিক গ্রন্থ সাহেবের মালিক মনুসংহিতার মালিক এরা বেঁচে আছে কেউ সব পটল তুলেছে মানে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়ে গেছে কিন্তু আমাদের ধর্মগ্রন্থের মালিক যিনি তিনি ভবিষ্যৎ থাকবেন জোরে বলুন সোহান তিনি বলছেন কুল্লু নাফসিন যায় কাতুল মাউত যত সৃষ্টি আমি বানিয়েছি সমস্ত সৃষ্টির প্রাণ নাশ করা হবে মরণেরা সৎ সকলের চাকানো হবে যত সৃষ্টি আছে এ যুগের বিজ্ঞানীরা যন্ত্র মেশিন বানিয়ে রিসার্চ করে তথ্য দিয়েছেন পৃথিবীতে বর্তমানে সৃষ্টির সংখ্যা দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে কথা বলল পৃথিবীতে সৃষ্টির সংখ্যা বর্তমানে দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে বাঘ একটা সৃষ্টি ভল্লুক একটা সৃষ্টি হাতি একটা সৃষ্টি গন্ডার একটা সৃষ্টি ইঁদুর একটা সৃষ্টি কুকুর একটা সৃষ্টি বিড়াল একটা সৃষ্টি মাসি একটা সৃষ্টি মশা একটা সৃষ্টি এভাবে সৃষ্টির সংখ্যা পৃথিবীতে দেড় লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে এক একটা সৃষ্টি আবার কত কোটি বিজ্ঞানীরা কি কেয়ামাত পর্যন্ত তার তথ্য দিতে পারবে নাকি যদি বলা হয় পিঁপড়ে কত কোটি বলো বিজ্ঞানীদের যদি বলা হয় দুনিয়ায় পিঁপড়ে কত কোটি আছে বলে দাও 
ওরা বলবে শ্বশুর বাড়ি যাচ্ছি যেদিন বাড়ি আসবো খবর নিয়ে ঠিক কি না শ্বশুর বাড়ি গেলে ঘর জামাই থাকবে বাড়ি আসবার জীবনে ঘর জামাই বোঝেন তো নাকি শ্বশুর বাড়িতে যারা রয়ে যায় জীবন আর বাড়ি ফেরে না ও জীবনে বাড়িও আর আসবে না দুনিয়ায় কত কোটি পিঁপড়ি আছে খবর ওদের কাছ থেকে আর নিতে হবে না এ পৃথিবী দিয়ে যদি বলা হয় মশা কত কোটি আছে দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা বলে দাও বিজ্ঞানীরা তার তথ্য দিতে পারবে নাকি যদি বলা হয় মানুষের মাথায় কত কোটি উকুন আছে তার খবর বলো উকুন উকুন মাথায় থাকে যে কত কোটি উকুন মানুষের মাথায় আছে বলো বিজ্ঞান বলবে আমরা একটা সৃষ্টির তথ্য দিতে পারি সেটি হলো মানুষের তথ্য পৃথিবীতে কত কোটি মানুষ আছে আমরা গণনা করে মোটামুটি দেখে শেষ পনি সাতশো কোটি মানুষ পৃথিবীতে বসবাস করছে কথা বললাম পনি সাতশো কোটির মতো সাড়ে ছশো কোটি ছাড়িয়ে গেছে বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আবার জনগণনা চলছে জনগণনা ইঁদুরের বাচ্চার প্রোটাকশন শুধু বাড়তেছে ঠিক কি না মানুষ কমতেছে না বাড়তেছে যতদিন যাচ্ছে বাড়ছে আমাদের ভারতের জনগণনা হয়ে গেল এই দু হাজার এগারোয় দু হাজার এগারোর জানুয়ারি থেকে ফেব্রুয়ারির আঠাশ তারিখ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষের জনগণনা হয়ে গেছে জনগণনা রিপোর্ট দেয়া হলো ভারত পাকিস্তান যেদিন দিত বিশ্বকাপ ক্রিকেট সেমিফাইনাল খেলা ছিল বিশ্বকাপ হয়ে গেছে না ক্রিকেটে বন্ধুগণ ছাব্বিশ বছর পর ভারত দ্বিতীয়বার বিশ্বকাপ ক্রিকেট জয় করলো প্রথমবার জয় করেছিল উনিশশো সালে কপিল দেব নিখঞ্জের নেতৃত্বে আর এবার বিশ্বকাপ জয় করলো মহেন্দ্র সিং ধোনির নেতৃত্বে এই দ্বিতীয় বিশ্বকাপ ক্রিকেট খেলা হচ্ছিল যেদিন আমাদের ভারতের একটি অঙ্গরাজ্যর নাম হলো তার পাঞ্জাব কি নাম বললাম পাঞ্জাব পাঞ্জাব পাঞ্জাবের দেশের রাজধানীর জায়গার নাম হলো চন্ডীগড় কি নাম বললাম চন্ডীগড় আপনাদের গুজরাটের রাজধানীর জায়গার নাম কি গান্ধীনগর পশ্চিম বাংলার কলকাতা এমন করে বিহারের পাটনা আছে না এক এক জায়গায় রাজধানীর জায়গার নাম আছে তো সেই চন্ডীগড় হলো পাঞ্জাবের রাজধানীর জায়গার নাম এই চন্ডীগড় একটা ক্রিকেট মাঠ ছিল মাটির নাম হলো মহালি কি নাম বললাম মহালি মহালি এই মহালির মাঠে পাকিস্তানিদের সঙ্গে আর ভারতদের সেমিফাইনাল খেলা হয়েছিল সেদিন অধিকাংশ মানুষের চোখ ছিল টেলিভিশনের পর্দায় ব্যাটের দাপড় দেখবে তাই সেদিন টেলিভিশনের পর্দায় ভারতের জনসংখ্যা রিপোর্ট দেয়া হয়েছিল আর পরের দিন খবরের কাগজে সাংবাদিকরা তথ্য দিয়েছিল বন্ধুগণ এই দু হাজার এগারো এ ভারতবর্ষের জনগণনা হয়ে গেছে কারণ পাঁচ বছর অন্তর অন্তর জনগণনা হয় ক বছর বললাম পাঁচ বছর অন্তর অন্তর জনগণনা হয় এবারকার জনগণনা রিপোর্টে বলা হলো ভারতবর্ষের বর্তমান জনসংখ্যা হলো একশো একুশ কোটি দু লক্ষ কথা বললাম একশো একুশ কোটি দু লক্ষ এর আগের জনগণনায় ভারতের জনসংখ্যা ছিল একশো দশ কোটি কথা বললাম একশো দশ কোটি পাঁচ বছর আগে জনগণনায় জনসংখ্যা ছিল একশো দশ কোটি এখন ভারতের জনসংখ্যা হয়েছে একশো একুশ কোটি দু লক্ষ তাহলে প্রোটাকশন বেড়েছে না কমেছে বেড়েছে মোটামুটি কতটা বেড়েছে এগারো কোটি দু লক্ষ জনসংখ্যা বেড়েছে সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে জনসংখ্যা যাতে না বাড়ে আর বিজ্ঞান মগজ ধলাই করে হাজার ওষুধপত্রে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করে দিয়েছে ভেজেক্টেমি অপারেশন করো পরিবার পরিকল্পনা করো ওষুধ ব্যবহার করো কিন্তু মাল বাড়তেস না কমতেস যত চেষ্টা চালানো হচ্ছে জনসংখ্যা বাড়ছে যারা জনগণনা করে রিপোর্ট দিয়েছিল কেন্দ্র সরকারের কাছে তার একটা পরিসংখ্যান দিয়েছে সেই পরিসংখ্যানটায় তথ্য দেয়া হয়েছে আমরা পাড়ায় পাড়ায় গ্রামে গ্রামে শহরে ঘুরে ঘুরে জনসংখ্যা গণনা করে রিপোর্টটা সরকারের কাছে তুলে দিয়েছি সব রাজ্যে রিপোর্ট এক জায়গায় করে দিল্লিতে টোটাল অ্যামাউন্ট করা হয়েছে এমন করে যে পরিসংখ্যান দেয়া হয়েছে তাতে যারা ঘুরে ঘুরে জনসংখ্যা গণনা করেছিল ওরা বলে হিন্দু ভাইদের ঘরে খুব বেশি বাড়িনি জৈনেদের ঘরে বাড়িনি শিখেদের ঘরে বাড়িনি অন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের ঘরে জনসংখ্যা বাড়িনি যা বেড়েছে মুসলমানদের ঘরে একটু জোরে বলা যাবে না তাহলে আগামীতে আমরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবো কি না মোটামুটি রিপোর্টে আমরা একটু আশ্বাস পেতে পাচ্ছি কি না যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় বেশি এ জন্য চাকরি বাকরি কাজকর্ম তারা পায় বেশি আমরা সংখ্যায় কম তাই সরকারের কাছে দাবি করতে পারি না চাকরি বাকরি কাজকর্ম আমাদের সমান দিতে হবে কিন্তু যেদিন আমরা সমান হয়ে যাব সেদিন জোর দাবি করতে পারবো কিনা সব রাজ্য সরকারের কাছে যে আমাদেরও চাকরি সমান দিতে হবে কাজ সমান দিতে হবে কারণ ওরাও যতটা আমরাও ততটা ঠিক কি না 
এই মুসলমানেরা সংখ্যায় বেশি বাড়ার কারণ হলো এরা পৃথিবীতে মানে দুটি জিনিস কটি বললাম পৃথিবীতে মুসলমানেরা মানে দুটি জিনিস একটির নাম হল আল্লাহর পাকবাণী কোরআন আর একটি মানে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহর জীবন বিধান এই দুটি জিনিস মুসলমানেরা বেশি মেনে চলে আর আল্লাহর পাকবাণে কোরআন মানার কারণে নবীর জীবন বিধান মানার কারণে মুসলমানদের ঘরে জনসংখ্যা বাড়বে না কমবে এদের ঘরে জনসংখ্যা বাড়বে কারণ আমার আল্লাহ কোরআনে জানাচ্ছেন আমার আল্লাহ বলছেন জলে এবং স্থলি ডাঙা এবং পানিতে যত সৃষ্টি বাস করে সমস্ত সৃষ্টি রেজে আমি আল্লাহ পরিবেশন করে থাকি সব সৃষ্টির খাবার আমি আল্লাহ পরিবেশন করি আমার দেয়া খাবার সবাই খেয়ে পৃথিবী দুদর্পণ করে জীবন ধারণ করে থাকে আমার দেয়া খাবার ছাড়া এক দানা বেশি কম খাওয়ার ক্ষমতা কোন সৃষ্টির নাই কোরআন বিশ্বাস করেন তো নাকি শরীয়তের ফত আর কেতাব এসেছে কারবা নাম হেদায়ত কারবা নাম দর্রে মহতার কারবা নাম ফতোয় মোহিত কারবা নাম ফতোয় আলঙ্গিন কারবা নাম ফতোয় কাজী খান এ সমস্ত ফত আর কেতাব এসেছে কোরআনের কোন একটা কথা কোন মুসলমান যদি মানতে অস্বীকার করে সেই লোকটি সঙ্গে সঙ্গে কাফের সাব্যস্ত হবে শরীয়তের ফত আর কেতাব আরো তথ্য এসেছি বিশ্ব নবীর জবানি মোবারক হাদিসের কেতাবে যত তথ্য লেখা আছে আল্লাহর নবীর বাণী হাদিসের ভিতরে যত কথা লেখা আছে কোন একটা মানুষ যদি বলে বাদ্যা তো দেড় হাজার বছর আগের পুরনো মানুষ মোহাম্মদ মডার্ন যুগে আমরা উচ্চ শিক্ষিত মোহাম্মদের কথা বর্তমান মডার্ন যুগে চলবে না মানা যাবে না শরীয়তের ফতোয়ার কেতাবে মুক্তিগণ জানিয়ে দিয়েছেন ওই লোকটাও কাফের সাব্যস্ত হবে ও আর মুসলমান থাকবে না এজন্য আমরা সব কথাগুলো মেনে চলতে পারি না পারি আমরা সব কথাগুলো বিশ্বাস করি ঠিক কি না কোরআনের সব কথা সত্য এটা আমরা বিশ্বাস করি তো নাকি না করেন না কেউ কেউ আমাদের ভারতের পূর্বে একটি দেশ দেশটির নাম হলো বাংলাদেশ বাংলাদেশের একটি মেয়ের মগজে ওই পোকা লেগেছে নাম হলো তার তসলিমা নাসরিন কি নাম বললাম তসলিমা নাসরিন ওর বাবার নাম হলো মোহাম্মদ রজব আলী রজব আলী বাংলাদেশে গজব আবিষ্কার করেছে আর সে গজব তামা বিশ্ব ছেয়ে গেছে পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই যে দেশে এই তসলিমা নাসরিনের গজব পৌঁছয়নি ও কোরআনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মন্তব্য করেছে তার লিখিত পুস্তকের পৃষ্ঠায় একটি বইয়ের নাম নির্বাচিত কলম একটি বইয়ের নাম নির্বাচিত কবিতা একটি বইয়ের নাম ফেরা একটি বইয়ের নাম জীবন বোধ যৌন চেতনা একটি বইয়ের নাম ছোটবেলার মেয়ে একটি বইয়ের নাম লজ্জা একটি বইয়ের নাম ক আমাদের কলকাতায় তার নতুন সংস্করণ হয়েছিল দ্বিখণ্ডিত নামে এছাড়াও আরো অনেক বই লিখেছিল সে পাণ্ডুলিপি করেছিল তবে দুর্ভাগ্য আর সাপানোর সাহস পায়নি কারণ যে দুটি দেশে বাংলা চলে সেই দুটো দেশেই তার বই ব্যান করে দিয়েছে দুই দেশের সরকার একটু জোরে বলুন সবাহ ও বইগুলো লিখেছিল সব বাংলা ভাষায় বাঙালির ঘরের মেয়ে বাংলাদেশও তার বই চলল না আমাদের পশ্চিম বাংলা তথা আসামে বাংলা ভাষা চলে সেখানেও তার বই দেশের সরকার ব্যান করে দিল কারণ তার বইতে তত্ত্ব দেয়া হয়েছে কোরআনের বিরুদ্ধে বইতে তত্ত্ব দেয়া হয়েছে বিশ্ব নবীর বিরুদ্ধে বইতে তত্ত্ব দেয়া হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটু চিল্লিয়ে বলো নাউজবিল্লাহ যদিও মেয়েটা ময়মনসিংহ জেলার ইউনিভার্সিটি থেকে মেয়ে ফার্স্ট ক্লাস ডিগ্রি অর্জন করেছিল মগজে কিছু জ্ঞান অর্জন করেছিল কলম ধরে অল্প দিনের ভিতরে বেশ গোটা কয়েক বই লিখে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে বড় সাহিত্যিকার মর্যাদা পেয়েছিল কিন্তু তার বই চলল না কারণ ইবিলি শয়তানের এক নম্বরের অনুচর যদি কেউ সাজে তার কথা কেউ নেবে তার কথা কেউ মানবে তার কথা মানবে না ও বলল আল্লাহ কোরআনে এক পেশে বিচার করেছে খোদার কোরআনের বিচার মডার্ন যুগে চলবে না আর মোহাম্মদ তো মূর্খ লোক ছিল জীবনে স্কুল কলেজে যায়নি ইউনিভার্সিটির চৌকাট পড়িতে পারেনি এক কলম মোহাম্মদ লিখতো জানতো না বই দিলে পড়তে পারত না মূর্খ ব্যক্তির নেতৃত্ব বর্তমান মডার্ন যুগে চলবে না একটু চিল্লিয়ে বলা যাবে কি নাহ জবিল্লা যারা ওর দলের আছেন তাদের বলতে হবে না ওদের দলের কিছু আছে ঠিক কি না তাদের বলতে হবে না তাদের বলতে হবে না কিন্তু 
যারা ওদের দলের আমরা নই আমরা একটু জোরে বলি নাউজুবিল্লাহ আমাদের পশ্চিম বাংলার একটি ছেলে নাম হলো তার সালমান রশিদি কি নাম বললাম সালমান রশিদি বাড়ি হলো তার কাশ্মীরে কাশ্মীর নাম শুনেছেন তো পাকিস্তান আর ভারতের বর্ডার যে কাশ্মীরি নিয়ে চিরদিনের দ্বন্দ্ব ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আছে কি না মাঝে মাঝে ক্রিকেটাররা এ দেশের থেকে ও দেশে যখন খেলা করতে যায় উভয় দল যখন একসঙ্গে ব্যাটের দাপড় দেয় তখন মনে হয় দ্বন্দ্ব মিটে গেছে আবার খেলা যে শেষ হয়ে যায় দেখা যায় যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব ঠিক কি না এই জন্য দ্বন্দ্ব ওখানকার দ্বন্দ্ব হলো আঙুরের রসের দ্বন্দ্ব ন্যাসপতি আর লেবুর রসের দ্বন্দ্ব ওখানকার পাকিস্তানিরা বলতে চাইছে তোমরা শুধু খাবে আর আমরা খাবো না তা হবে না মাঝে মাঝে যখন বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের হাওয়া হয় দক্ষিণে হাওয়া আর আমাদের দিকে আপেলের ন্যাসপতির আঙুরের গাছের হাওয়াগুলো আমাদের নাকে লাগে গন্ধ সুখী মাল পাই না তোমরা সব তার কাটার বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখে দিয়েছ তোমরা চার ভাগের তিন ভাগ খাও জনসংখ্যা বেশি দূরের বাচ্চার প্রোডাকশন বেশি আমাদের দেশে জনসংখ্যা কম সাড়ে দশ কোটি তো আমাদের অন্তত চার ভাগের এক ভাগ জায়গা দাও তোমরাও খাও আমরাও খাই ভারত সরকার বলল তোমরা যদি ফলের রস খেতে চাও পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে আমাদের দেশের ফল এমনি এমনি জায়গা ছেড়ে দেওয়া যাবে না তাই মাঝে মাঝে ওরা হুমকি চালায় কার্গিলের যুদ্ধ অমুক তমুক হ্যানশান মাঝে মাঝে হয় মানে ওরা একটু জায়গা দখল করার চেষ্টা করে আর এরাও তার প্রতিকার করে এইভাবে চলছে দ্বন্দ্ব আমার তো মনে হয় কি আমার পর্যন্ত ভারত পাকিস্তানের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে না ঘটবে নাকি ও জায়গা যতদিন না পাবে ততদিন অবসান ঘটবে না কারণ কাশ্মীরের মাটিতে আমার আল্লাহ চিনির বস্তা সব ঢেলে দিয়ে রেখেছে কিসের বস্তা বললাম চিনির বস্তা কাশ্মীরের মাটিতে সব ঢেলে দিয়ে রেখেছে আর ওই মাটিতে চিনির বস্তা ঢেলে দেওয়ার কারণে কাশ্মীরের মাটিতে যত গাছ হয় গাছের ফলগুলো সব চিনির রসে ভরা আপেলে চিনির রস ন্যাসপতিতে চিনির রস লেবুতে চিনির রস আঙুরে চিনির রস ডালিমে চিনির রস বেদানায় উচ্চের রস নাকি বেদানায় উচ্চের রস তো নাকি অত চিনির রসে ভরা যত চিনির রস সব টেনে টেনে ফলগুলো সব জমা করে রেখে দিয়েছে আমরা খাচ্ছি আর মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশে সাপ্লাই করছি ওরা বলছে এক বর্ডারে তোমরা ওপারে এপারে আমরা আর শুধু পয়সা দিয়ে কিনে খেতে হবে তাহলে তো সৌহার্দ্য থাকলো না তোমরা কিছু খাও আমরা কিছু খাই মাঝে মাঝে পারি আর গান গাই কিন্তু ভারত সরকার তা মেনে নিতে পারছে না যার কারণে দ্বন্দ্বের অবসান হচ্ছে না যতই ক্রিকেটার যে ব্যাটের দাপড় দেখ ওরা আসুকে দেশে এরা জাগো দেশে ওই খেলা চলবে যতদিন ততদিন শান্তি থাকবে যেই খেলা শেষ হয়ে যাবে সেই যে দ্বন্দ্ব সেই দ্বন্দ্ব ওই কাশ্মীরের একটি ছেলে যার কথা আমি বলতে চাইছিলাম নাম হলো তার সালমান রুশদি কি নাম বললাম সালমান রুশদি তার মগজ একটু সাফ করে দিয়েছিলেন সবার মগজ পরিষ্কার হয় না হয় নাকি সবার মগজ সাফ হয় না কিছু কিছু মানুষের মগজ আল্লাহ সাফ করে দিয়ে থাকেন এই মগজ তার একটু পরিষ্কার হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি নাম হলো তার অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি जनगण के ज्ञान बहार देखा गोटा कैक बी लिपिबद्ध कर लो একটা বইয়ের নাম দিল দা সাটানিক ভার্সেস একটা বইয়ের নাম দিল দা মিড নাইট চিলড্রেন গোটা দুই বই লিখে বাজারে ছেড়ে দিল আরো কয়েকটা বইয়ের পাণ্ডুলিপি করেছিল কারণ ওখান থেকে পড়াশোনা করে যারা আসে ইংরেজির পোকা হয় তারা ওখানে হিন্দি উর্দ বাংলা ফার্সি পলি গুজরাটি মারাঠি আরবি কোনো ভাষা সেখানে পড়ানো হয় না ওখানে পড়ানো হয় কেবল ইংরেজিতে আর ওখান থেকে পড়ে আসে যারা ইংরেজির পোকা হয় তারা ইংরেজি ভাষায় দুটো বই লিখল একটি বইয়ের নাম দিল দা সাটানিক ভার্সেস একটি বইয়ের নাম দিল দা মিড নাইট চিলড্রেন আমার নবীর নামে কাব্য লিখল সেই বইতে সাল মানুষ লিখল মোহাম্মদের মতো মূর্খ মানুষ দুনিয়ায় দুটো নাই একটু জোরে বলো নাও জবেল্লা মোহাম্মদের মতো মূর্খ মানুষ দুনিয়ায় দুটো নাই মোহাম্মদ ছিল পৃথিবীদের সব থেকে মূর্খ মোহাম্মদ জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করে নাই বরং পৃথিবীতে তিনি একটা কাজ করেছেন সেটা হলো তিনি একাধিক বিয়ে করে মেয়েদের নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করেছেন মেনে নেবেন আপনি মোহাম্মদ একাধিক বিয়ে করে শুধু মেনেদের নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করেছেন উনি ছিলেন কামুক মানুষ কাম চরিতার্থ নিবারণের জন্য একাধিক বিয়ে করে তিনি জীবনে আনন্দ ফুর্তি করেছেন জনকল্যাণমূলক কোনো কাজ করেননি 
আমরা মোহাম্মদের জীবনী দেখে এটাই বুঝলাম তাই জনগণের মগজে ওটা ঢুকাতে চাইছি একটু চিল্লিয়ে বলো না বিশ্বনবীর জীবনে কি ওটা আল্লাহ নবীর জীবনে হলো ফুটন্ত গোলাপের মতো আল্লাহ কোরআনে বলছি বিশ্ববাসী তোমাদের কল্যাণের জন্য আমার তরফ থেকে দুটি তোহফা দুটি গিফট আমি আমার তরফ থেকে পৃথিবীতে প্রেরণ করলাম এই দুটি তোহফা গিফট অনুদান তোমরা যদি জীবনে বরণ করে নিতে পারো জীবনের সঙ্গে প্রতিফলিত করতে পারো পৃথিবীতে আর কোন জিনিসের প্রয়োজন তোমাদের দরকার হবে না এই দুটি জিনিসই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে একটু জোরে বলুন একটি তহবার নাম হলো আমার তরফ থেকে তোমাদের উপকারের জন্য কল্যাণের জন্য পাঠানো হয়েছে একটি নূরকে কি পাঠানো হয়েছে আল্লাহ বলছেন আমার তরফ থেকে একটি জিনিস তোমাদের জন্য পাঠিয়েছি সেই জিনিসটার নাম আরবিতে বলা হয়েছে নূর ইংরেজি থেকে বলা হয়েছে লাইট এর বাংলা নাম বলা হয়েছে জ্যোতি বা আলো আল্লাহ বলেন অন্ধকারে যাতে পথ দেখতে পারো গাছের গায়ে যাতে ঠুল না মারো গাড়া গাড্ডায় যাতে হসট না খাও যাতে তোমাদের পৃথিবীতে চলতে কোনো অসুবিধা না হয় কে মা কে স্ত্রী কে কন্যা কে বোন তোমাদের চিনতে যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তো একটা লাইট আমি তোমাদের ব্যবহারের জন্য পাঠিয়েছি এই লাইটটির নাম হল নূরে মোহাম্মদি সাল্লাহ সাল্লাম একটু জোরে বলা যাবে কে একদল ব্যক্তির আবার ওটা বিশ্বাস করতে চায় না ওরা বলে মোহাম্মদ নূরে মোহাম্মদি নয় মোহাম্মদ হলো আমাদের মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে কি না কারণ কোরআনে এক জায়গায় এসেছে ইন্নামা আনা বাসার আল্লাহর নবীকে আল্লাহ ডেকে বলছেন কুল আপনি বলে দিন হে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এ দুনিয়ার মানুষেরা তোমরা শোনো ইন্নামা আনা বাসার উম্মিসলকুম তোমরা যেমন মানুষ আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ তেমন মানুষ তবে তোমরা ধারণা করিও না তোমরা যেমন আমিও অবিকল তেমন এ ধারণাটা যেন করিও না বাহ্যিক দেখতে তোমাদের যেমন চেহারা আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার চেহারাটা বাহ্যিক তেমন তোমরা যেমন বাহ্যিক বাসার আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমিও তেমন তবে তোমাদের সঙ্গে আমার ডিভাইডেড পার্থক্য হলো ইউহা এলাইয়া আমার কাছে আল্লাহ আসমানে ওহি আসে কেমত পর্যন্ত কোন মানুষের কাছে ওহি আসবে আল্লাহর ফেরস্ত আসবে তাহলে বিশ্বনবী বলছেন আল্লাহ আসমানে ওহি আসে আমার কাছে যাদের কাছে ওহি আসে এরা হলো পয়গম্বর নবী ঠিক কি না যাদের কাছে ওহি আসে এদের বলা হয়েছে পয়গম্বর নবী যাদের কাছে ওহি আসে না তারা হলো সাধারণ মানুষ আবার যাদের কাছে আসমানে ওহি এসেছে এবং কেতাব এসেছে এদের বলা হয়েছে রসুল কি বলা হয়েছে রসুল তাদের বলা হয় যাদের কাছে আসমানে ওহি আসে ফ্রেস্ত আসে এবং আসমানি কেতাব দেওয়া হয়েছে যাদের কাছে এদের বলা হয়েছে রসুল আর যাদের কাছে আসমানি কেতাব দেওয়া হয়নি কেবল ওহি এসেছে ফেরস্তার সঙ্গে সংযোগ হয়েছে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে এদের বলা হয়েছে নবী আম্বিয়া তাহলে নবী আর রসুলের ডিভাইডেড বুঝতে পারলেন তো নবী তাদের বলা হয় যাদের কাছে কেবল ওহি এসেছে ফেরস্ত এসেছে আসমানে কোনো কেতাব আসেনি এদের বলা হয়েছে নবী আর রসুল তাদের বলা হয় যারা ওহিও পেয়েছে আবার আসমানে কেতাব পেয়েছে এদের বলা হয়েছে রসুল রসুল বলতে হজরত মুসা কে বোঝায় রসুল বলতে হজরত দাউদ কে বোঝায় রসুল বলতে হজরত ঈসা পয়গম্বর কে বোঝায় রসুল বলতে আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কে বোঝানো হয় নবী বলছেন তোমাদের মতো মানুষ আমি বটে কিন্তু তোমাদের থেকে আমি আসমান জমিনের ডিভাইডেড ডিফারেন্স আছি কেমন ডিফারেন্স তোমরা শোনো আমি মোহাম্মদ রসুল না আমার কাছে ফেরস্তা জিবির লাশে আসমানে কেতাব আমার কাছে বর্ণনা হয় কে আমার পর্যন্ত কোন মানুষ যদি চেষ্টা চালায় তার কাছে কোনো ফেরস্তা এসে আসমানে কেতাবের বর্ণনা করবে না কোনো ফেরস্তা তার সঙ্গে এসে জিবিরিল সাক্ষাৎ করবে না জোরে বলুন সবাহন আল্লাহ জিবিরিলের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ হয়েছে এরাই হলো পৃথিবীতে নবী শুধু তাই নয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাধারণ মানুষেরই ডিভাইডেড পার্থক্য পৃথিবীতে এতটা দেখবেন আমরা দৈনন্দিন যে পত্র পত্রিকা কাগজ পড়ি খবরের কাগজ নিউজ পেপার পড়ি কি না বন্ধুগণ এই পত্রিকা যা পড়ি চার টাকা পাঁচ টাকা দিলে বারো চোদ্দ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ পাওয়া যায় 
পাওয়া যায় কিনা দশ বারো চোদ্দ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ নিউজ পেপার দৈনন্দিন আমরা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে রানারের কাছ থেকে আমরা সেটা পেয়ে পড়তে থাকি খবরের কাগজে যেমন কাগজ আবার দেখবেন এক হাজার টাকার একটা ছোট্ট নোট একের পাশে তিন শূন্য লালি মার্কা নোট ও প্লাস্টিক না কাগজ ওটাও কাগজ এখন কেউ যদি বলে চোদ্দ পৃষ্ঠার খবরের কাগজ তো রেড দিচ্ছি ছোট কাগজটা আমার দিয়ে দেবে কেউ ও তো কাগজ হাজার টাকার নোট যেমন একটা কাগজ আবার চোদ্দ পৃষ্ঠার নিউজ পেপার খবরের কাগজ সেও কাগজ এ দুটো কাগজের মর্যাদা কি এক নাকি ছোট্ট হাজার টাকার নোট ওর দাম নিউজ পেপার খবরের কাগজের থেকে যেমন হাজার গুণে বেশি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ তিনি বলছেন আমিও মানুষ তোমরাও মানুষ তবে তোমাদের থেকে আমার ডিভাইডেড পার্থক্য হল খবরের কাগজ আর হাজার টাকার নোটের যেমন ডিভাইডেড পার্থক্য আছে আমাদের থেকে নবীর মর্যাদা ওই রকম অনেক অনেক গুণে বেশি আছে বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের বিবিধ সম্পর্ক ওই সালমান রুসি বলেছে মোহাম্মদ মদিনার দেশে যখন মক্কা ছেড়ে আসলো এখানে এসে নিজের জীবনের শখ শান্তি মিটানো চিন্তা ভাবনা করলো কারণ মক্কার মানুষ তাকে শখ শান্তি মিটাতে দেয়নি ওখানে পাগলামি মোহাম্মদের মক্কার মানুষ পছন্দ করিনি মদিনার মানুষের মগজের চিন্তা ভাবনা এমন করে সাধারণ ছিল জ্ঞান গম্য কম ছিল জোরে বলো নাউজুবিল্লা এবং ওদেরাই ওরাই তো প্রকৃত জ্ঞানী ছিল সত্যের অপচয় করিনি মদিনার মানুষ ঠিক কি না পরকালের মুক্তির জন্য তারা বিশ্ব নবীকে পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় ছিল মাসের পরে মাস বছরের পর বছর কবে আল্লাহ নবী আসবে আমাদের দেশে সেদিন আমরা বিশ্ব নবীকে বেই জীবন ধন্য করব। আল্লাহ নবী যেদিন গেলেন সেদিন সেদিন মদিনার মানুষেরা আসমানের চাঁদ হাতে পেয়েছিল তারা বলেছিল তলা আল বাদ্র আলাই না মিনসানি আতিল বেদাই আজকের আকাশের পূর্ণিমার চাঁদের উদয় হয়েছে মদিনার আধার আজ দূর হয়ে গেছে জোরে বলুন সোহানাল্লাহ মদিনার অন্ধকার দূর হয়ে গেছে আজ মদিনার আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হয়েছে এই পূর্ণিমার চাঁদ হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের আগমন চিল্লিয়ে বলুন সোহানাল্লাহ ওরা বলল মোহাম্মদ মদিনায় যখন দলবল তৈরি করলো সাধারণ মানুষেরা তার নেতৃত্ব মেনে নিল সেখানে জীবনে শখ শান্তি মিটাতে যে একাধিক ক্রমের নটা বিয়ে করে মেয়েদের নিয়ে আনন্দ ভর্তি করলো মোহাম্মদ নারীদের নিয়ে শুধু আনন্দ ভর্তি করেছে নটা স্ত্রী নিয়ে সংসার যাপন করতে শুরু করেছে মদিনায় মোহাম্মদের জায়গা জমি ছিল না খেজুর বাগান ছিল না ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না নটা স্ত্রী নিয়ে সংসার চালাবে কি করে বড় দুশ্চিন্তার মাঝখানে যখন পড়ে গেল তাই নিজের সংসারে যাতে অভাব অনটন দূর হয় স্ত্রীদের ভিতরে একটা সুন্দরী স্ত্রী ছিল নাম তার আয়সা নাম তার আয়সা তুল হমায়রা আল্লাহ নবী যাকে লাল টুকটুকি বলে বলে ডাকতেন আরবিতে আমরা অন শব্দের অর্থ হলো লাল আল্লাহ রসুল তাকে তাই আয়সা তুল হমায়রা বলে বলে ডাকতেন বিশ্ব নবী লাল টুকটুকি বলে বলে ডাকতেন উনি ওরা উনি বললেন ওই সালমান রুস্তি বলল মোহাম্মদের নটা স্ত্রী নিয়ে মদিনায় সংসার চালাতে যখন খুব বিপদের আশঙ্কা দেখা দিল কারণ মদিনায় জাগা জমি ছিল না চাষবাস হতো না ব্যবসা বাণিজ্য ছিল না খেজুর বাগান ছিল না কি করে নটা স্ত্রী নিয়ে সংসার পরিবেশন করবেন বুড়ো মানুষ তাই ওনার একটা যুবতী সুন্দরী স্ত্রী ছিল এই স্ত্রীটির নাম হলো আয়সা আয়সার রূপ চেহারা দেখিয়ে মদিনার যুবকদের খুশি করে টাকা নিয়ে নিয়ে তিনি সংসার চালাতেন একটু চিল্লিয়ে বলুন জীবনের শখ শান্তি মিটিয়ে চলে যেত কিছু পয়সা দিত আর সেই পয়সা নিয়ে মোহাম্মদ রসুল্লাহ নিজের সংসার পরিচালনা করতেন বিবিদের নিয়ে চালাতেন একটু চিল্লিয়ে বলো নাউজবিল্ল মগজে কি ওই পোকা লেগেছে বিশ্ব নবীর জীবনী পড়তে যে বন্ধুগণ ওর মগজে ওই পোকা লেগেছে কিনা আল্লাহর কোরআন পড়তে যে বিশ্ব নবীর সম্পর্ক আল্লাহ কোরআনে জানাচ্ছি বিশ্ববাসী তোমাদের আদর্শ তৈরির জন্য চরিত্র বানানোর জন্য আমার তরফ থেকে একজন মহান মহামানবকে পৃথিবীতে পাঠালাম সুন্দর আদর্শের অধিকারী করে সুন্দর আদর্শের নমুনা দিয়ে পৃথিবীতে একজন ব্যক্তিকে আমি পাঠালাম তিনি হলেন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম 
ভালো মানুষ যদি কেউ বনতে চাও ভালো আদর্শ যদি কেউ তৈরি করতে চাও তাহলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ জীবন বিধানটা তোমাদের জীবনের সঙ্গে প্রতিফলিত করে নাও তাহলে তোমাদের নামে একদিন কেউ বাজে কথা বলবে না একটু চিল্লিয়ে বলুন সবাহান আল্লাহ একদিন কেউ বাজে কথা বলবে না তোমরা হবে ফুটন্ত গোলাপের জাতি কারণ আল্লাহ কোরআনে নবীর আদর্শ সম্পর্কে বলছেন আমি পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ আদর্শের অধিকারী করি শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী করে আপনাকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছে আপনার মতো আদর্শ আপনার মতো চরিত্র কে আমার পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কেউ দেখাতে পারবে না একটু জোরে বলা যাবে কি সবাহান আল্লাহ সেই নবীর চরিত্রে কলম করাটালো আমাদের মুসলমানের একটি ছেলে কোরআনের জ্ঞান তার মগজে আসেনি তার কারণ হল কোরআন শরীফ এখন বিভিন্ন ভাষায় অনু অনুবাদ হয়েছে ইংরেজিতে হয়েছে বাংলায় হয়েছে উর্দুতে হয়েছে ফার্সিতে হয়েছে বিভিন্ন ভাষায় কোরআনের অনুবাদ হয়েছে কোরআন হলো আসলে নবীজির মাতৃভাষা আরবি ঠিক কি না বিশ্ব নবী স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেননি কিন্তু তার মাতৃভাষা যেটি সেটা তার জানতে কোনো অসুবিধা হতো আমরা যেমন বাঙালি প্রবাসী স্কুল কলেজ আমরা অনেকে পড়াশোনা যদি না করে থাকি বাংলায় যদি গল্প গুজব করা হয় বুঝতে অসুবিধা হবে যে লোকটা ইংল্যান্ডের মানুষ আমেরিকা জাপানের মানুষ তার কাছে যদি ইংরেজিতে কথা বলা হয় তার বুঝতে অসুবিধা হবে কারণ ওর মাতৃভাষা ইংরেজি ইংরেজি বললে বুঝতে অসুবিধা হবে আমার আল্লাহ তাই বলছেন হাবিব আপনি স্কুল কলেজে পড়েননি এই জন্য আপনার মাতৃভাষা আমি কোরআন পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি যাতে আমার জিবিল আপনার কাছে কোরআন বর্ণনা করলে আপনার বুঝতে সুবিধা হবে তাই জোরে বলুন আমার আল্লাহ পাক সুরা ইউসুফির শুরুতে জানিয়ে দিয়েছেন ইন্না আনসাল না হু কোরআন নিশ্চয় আমি সেই প্রভু আমার কোরআনকে পৃথিবীতে নাজেল করলাম পাঠালাম আরবিয়ান আরবি ভাষায় যাতে আপনার কোরআনের ভাষা শুনলে জ্ঞান অর্জন করতে সুবিধা হয় জোরে বলুন সোহান আল্লাহ এই জন্য কোরআনকে আমি আরবি ভাষায় পাঠালাম কারণ আপনার মাতৃভাষা হলো আরবি স্কুল কলেজে পড়াশোনা না করলো আরবি ভাষার যদি কোনো গল্প আপনার কাছে করা হয় আরবি ভাষা যদি আপনার কাছে বলা হয় আপনার পক্ষে বুঝতে সুবিধা হবে তাই জোরে বলুন সোহান আল্লাহ সেই আরবি ভাষা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে আল্লাহ বলছেন আমার কোরআনের থেকে যদি জ্ঞান নিতে চাও দুটি তোহবা তোমাদের জন্য আমি পাঠালাম পৃথিবীতে একটি তোহবার নাম হলো নূরে মোহাম্মদি সাল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ বলছেন একটি নূর তোমাদের উপকারের জন্য পাঠিয়েছি নূর শব্দটি হলো আরবি শব্দ ইংরেজি থেকে বলা হয়েছে লাইট বাংলায় নাম জ্যোতি বা আলো আল্লাহ বলেন আলোটা যদি ব্যবহার করতে পারো তাহলে আধার অন্ধকারে তোমরা সুপথ দেখতে পাবে পৃথিবীতে সঠিক জীবন যাপন করে চলার সুবিধা পেয়ে যাবে আমাদের ভারতের স্বাধীনতা বিপ্লবীর মহান নেতা যিনি নাম তার মিস্টার মহাত্মা গান্ধী বিশ্বনবীর নূরে আলো পৃথিবীতে আসার কারণে তামাম পৃথিবীর সব ধর্মাবলম্বীরা মনুষ্যত্ব খুঁজে পেয়েছে এটা মহাত্মা গান্ধীও তথ্য দিয়েছেন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ স্বাধীনতা বিপ্লবীর মহান নেতা মিস্টার মহাত্মা গান্ধী বলছেন প্রতিচ্ছ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল প্রাচ্যের আকাশে উদয় হয়েছিল এক উজ্জ্বল নক্ষত্র তা থেকে আর্ত পৃথিবী পেয়েছিল আলো তামাম দুনিয়ার মানুষ পেয়েছিল স্বস্তি ও শান্তি সেই নক্ষত্রটির নাম মক্কার জ্যোতি মদিনার বাতি আবদুল্লার বেটা মামিনার নয়নের মণি যার মধুর নাম মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটু জোরে বলা যাবে কে সবাহান আল্লাহ উনি যে তত্ত্বটি দিলেন তত্ত্বটার বাংলা অনুবাদ করলে ঠিক এমনই দাঁড়াই উনি বলছেন তামাম বিশ্ব যখন অন্ধকার আদর্শে ভরা ডুবিয়ে হয়েছিল প্রতিচ্ছ যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল ওনার ভাষাটা হলো সাধু ভাষা এ সাধারণ বাংলা অনুবাদ করলে এমন দাঁড়ায় উনি বলছেন তামাম বিশ্ব যখন অন্ধকার আদর্শে ভরা ডুবিয়ে হয়েছিল কে মা কে বুন কে কন্যা এই জাত বিচার পৃথিবীর কোন দেশের মানুষ যখন করতে জানত না মানুষেরা মা কে স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করত বোনকে ওই স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করত নিজের মেয়েটাকে ওই স্ত্রী হিসাবে ব্যবহার করত এমন একটা যুব সন্ধিক্ষণ ছিল পৃথিবীতে তখন নিজের মেয়েটাকে পর্যন্ত মানুষ ছাড়তো না গাছ পুতেছি আমি ফল খাবো আমি এরকম চিন্তা ভাবনা ছিল মানুষের মগজে 
पश्चिमे बोम्बई सागर नाम हलो सऊदी आरब आत्मपृथिवीला तमाम दुनिया अंधकार दूर हो गल मानुष पे अस्वस्ती और शांति से नक्षत्र नाम रामकृष्ण परमंश देव नय बुद्ध देव नय चैतन्य देव नय गुरु नानक नय महावीर नय आचार्य केशव चंद्र नय जीशुख्रीट नय बालक ब्रह्मचारी नय से नक्षत्र नाम हल मुहम्मद सल्लाम एक तो चिल्लिए बला जाए कि सबाहन अल्लाह शुद्ध त मुसलमान संगे खावा मुसलमान संगे बस बस गल्प गुजब कर हिंसुक प्रकृति मानुषा मुसलमान चरित्र हल फुटंत गोलाबर मत एरा मिथ्या कथा बोले चूरी करना सूदे व्यवसा करना मदे गए ना विधवा दरजार कड़ा नाड़ा दें अब मे ग्रहण करो उत्तम जी तुम नाम कथा बार क्षमता कारो थे मुसलमान नेतृत्व कर बंधुगण तर आदर्श छो विश्वनवीर आदर्श पूरब एम कर आदर्श अनुराग अनुपंथी छो अल्लाहर नबी सल्लाह आदर्श की वास्तव जीवन तूपायन कर चले महत्मा गांधी तरह संगे एक तो बसा खावा दावा बसि कर चाल चलन कर गल्प गुजब कर मुसलमान हल एक नम्बर मानस एकदल हिंसक प्रकृतर मानुषे मुसलमान संगे बसि बसि ओटा बसा कर देखे वाला चिंता भावना निल मने मन जो कि समय दी तो महत्मा गांधी मुसलमान हो जाए लज्जाए माथा हेट हो जाए अतए जाते लोकता मरण मुसलमान ना जर कलंक नाटा तर गईडमैन छो गईडमैन नाम हलो नाथुराम गर्से प्राण नाश कर बंधुगण तरह गाइडमैन दिखी दी 
প্রাণনাশ করা হয়েছিল আমরা তো পারবো না তুমি যখন রক্ষক আসা তোমাকে কিছু পয়সা করি দিয়ে খুশি করা হবে ভবিষ্যৎ জীবনটা সুখের বানানো হবে আমরা সবাই একমত আছি তুমি ওনাকে বিদায় করে দাও দুনিয়া থেকে যে লোকটি রক্ষকের কাজ করেছিল তাকে দিয়ে ভক্ষকের কাজ করিয়ে দিল তার নিজের গাইডম্যান নাথুরাম গড়ছে তার নাম এই লোকটাকে দিয়ে নির অপরাধী মানুষ তার প্রাণনাশ করা হয়েছিল ইতিহাস আমাদের জন্য সাক্ষ্য দেয় যাতে লোকটা ভবিষ্যতে মুসলমান না হয় একটু চিল্লিয়ে বলো নাহ ওই লোকটির ছেলে না হলো তার পণ্ডিত হরলাল মহাত্মা গান্ধীর একটি ছেলে ছিল নাম তার পণ্ডিত হরলাল দু হাজার সাত সালের সাতাশি জুন আনন্দ বাজার পত্রিকায় পশ্চিম বাংলার সাংবাদিকেরা সংবাদ লিখে দিয়েছিল গত দু সাত সালের জুন মাসের সাতাশ তারিখ এমন করে অক্টোবর মাসের তিন তারিখ বন্ধুগণ দুদিন পত্রিকায় সাংবাদিকেরা তথ্য দিয়েছিল মহাত্মা গান্ধীর জীবনের তথ্য দিয়েছিল তিনি মরণের এগারো দিন আগে একটা চিঠি লিখে দিয়েছিলেন চিঠি সেই চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা কারণ উনি ব্যারিস্টার ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিলেন মহাত্মা গান্ধী তাই সব নেতারা তার নেতৃত্ব মেনে চলত উচ্চ শিক্ষিত মানুষের যুক্তি বুদ্ধি সবাই হিন্দু মুসলমান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সব মেনে চলত এই লোকটি মরণের এগারো দিন আগে একটা চিঠি লিখেছিল চিঠিটা ইংরেজিতে লেখা আনন্দ বাজার পত্রিকা সেপি দিয়েছিল সাংবাদিকেরা বর্তমানে ব্রিটেনের দেশে সেই চিঠিটার দাম এগারো হাজার পাউন্ড चिठीटर दाम उठे से बर्तमान ब्रिटेन देश इंगलैंडे एगारो हजार पाउंडर उपरि दाम उठे से दाम चलते আরো বিভিন্ন দেশের মানুষেরা বেশি দাম দিয়ে দিয়ে চিঠিটা কেনার চেষ্টা করছে ভারত সরকার বলে আমাদের দেশের জাতীয় নেতার চিঠি আরো যত দাম ওঠে উঠুক আমরা বেশি দাম দিয়ে কিনব বিদেশিরা বলল তোমাদের দেশের টাকার দাম কম আমাদের দেশের টাকার দাম বেশি আমরা অল্প দিলে তোমাদের দেশের টাকা তুলিয়ে যাবে চিঠি তোমাদের দেশে যেতে দেব না দাম তুলছে শুধু বিধর্মীরা যারা উচ্চ শিক্ষিত তারা এই চিঠিটার দাম ওঠার মূল্যে সাংবাদিকেরা লিখছে চিঠিটার এই জন্য দাম উঠছে জীবনের শেষ চিঠি তারপরে আর কোন চিঠি তিনি লেখেননি মহাত্মা গান্ধী আর কোন কলম ধরেননি এটাই হলো তার জীবনের শেষ চিঠি ইংরেজিতে একটা ছোট্ট চিঠি লিখেছিলেন চিঠিটার এই জন্য দাম উঠেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষিতদের কাছে তিনি লিখছেন হজরত মোহাম্মদুর রসুল্লাহ ছিলেন পৃথিবীতে জ্ঞানের খনি मानुष सम्पद पाए तेल खनि कयलार खनि सोनार खनि विभिन्न खनि जो समस्त खनि दिखे मानुष दिन दिन शुद्ध सम्पद उठा খনির মালের যেমন শেষ নাই মোহাম্মদ রসুল্লার জ্ঞানের তেমন শেষ নাই একটু জোরে বলুন সবার তার জ্ঞানের তেমন শেষ নাই পৃথিবীতে যদি কেউ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে চায় মোহাম্মদ রসুল্লার জ্ঞানটা যেন তারা জীবনের সঙ্গে প্রতিফলিত করে নাই মহাত্মা গান্ধী তার চিঠিতে ইংরেজিতে বিশ্ব নবীর প্রশংসার কথা লিখেছেন পৃথিবীতে যদি আদর্শবান কোন পুরুষ থাকে সেই লোকটির নাম মোহাম্মদ রসুল্লাহ পৃথিবীতে যদি কোনো চরিত্রবান শ্রেষ্ঠ মানুষ থাকে সেই লোকটির নাম হলো মোহাম্মদ রসুল্লাহ তাই বিদেশের এই চিঠিটার দাম শুধু তুলছে বেশি দামে কিনে নেবে তাই আমাদের ভারত সরকার চেষ্টা চালাচ্ছে চিঠিটা নিজেদের দেশে ফিরিয়ে আনার জন্য সেই লোকটার প্রাণনাশ করে দেয়া হলো নিজের গাইডম্যানকে দিয়ে নাম হলো তার নাথুরাম গড়ছে ওনার একটি ছেলে ছিল নাম তার পণ্ডিত হরলাল ইনিও ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত মানুষ উনি বললেন কবে কোন দিন মরণ হবে তা জানি না তো মরণ আগে পৃথিবীর সত্যটা আমি যাচাই করে দেখি দিয়ে যেতে চাই কবে কোন দিন আমার মরণ হবে আমার জীবনের শখ হয়তো মিটবে না এর জন্য আমি বেঁচে থাকতে সত্যটার আমি অপচয় করব না সত্যের প্রচার ঘটাব তিনি বন্ধুগণ কলেমা শরীফ পাঠ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছেন একটু জোরে বলা যাবে কে সবাহ 
পৃথিবীতে যদি কোন শ্রেষ্ঠ ধর্ম থাকে সেই ধর্মটির নাম হলো ইসলাম ধর্ম আমি তা ইসলাম গ্রহণ করে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল আর আমাদের দেশের কিছু মানুষ সেই নবীর নামে বিভিন্ন ধরনের অপবাদ রটায় অনেকে বলে গরু মরে গেছে আর ঘাস টাস খাবে না ঠিক কি না আপনাদের বলে টলে নাকি আমার মনে হয় আমেদাবাদে গুজরাটে বলে টলে না আমাদের বাংলার দিকে অনেকে বলে গরু মরে গেলে ঘাস দিলে শুকিয়ে যায় মোহাম্মদ গরু তুল্য অতএব তার কবরের ধারে যাওয়ার দরকার নাই কোন দোয়া দর শরীর তার নামে পড়ারও প্রয়োজন নাই কারণ মারা গেছেন তিনি শেষ হয়ে গেছে অতএব তার সম্পর্কে সময় নষ্ট না করে আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতে চিন্তা ভাবনা করি একটু চিল্লিয়ে বল ওদের মগজ কিছু জ্ঞান আছে না থাকলে তত্ত্ব দিতে পারে না ঠিক কি না কিছু জ্ঞান আছে কিন্তু আসল জ্ঞানে তারা জ্ঞানের নিতে হতে পারে নাই কিছু বাংলা পত্র পত্রিকা পুঁথি পত্রিকা এটা ওটা একটু পড়ি মোটামুটি সমাজে দেখবেন তারা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করতে থাকে নবীজি সাল্লাম জানিয়েছেন নিষেধ করে দিয়েছেন বারণ করে দিয়েছেন আন্তাকুলা ভক্ষণ করতে খেতে আলাল আর দুনিয়ার মাটি কি কোরআনের কথা যেমন সত্য বিশ্ব নবীর বানে হাদিসের কথা সত্য কোন মুসলমান যদি বলে বাদ দাও তো মোহাম্মদের এ কথাটা নেব না লোকটার সঙ্গে সঙ্গে কাপের সাব্যস্ত হবে ও লোকটা যদি তবা না করে কলেমায় রুদ্ধে কবর না পড়ে ও কোনোদিন আর মুসলমান সাব্যস্ত হবে না ঘুরে বেড়াবে রাস্তাঘাটে পথে মাথায় টুপি আছে মুখে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে লম্বা জামা কিন্তু নবীর কোন একটা কথাকে যদি অ্যাভয়েড করে চলে ও লোকটা মুসলমান সমাজে মুসলমান হিসাবে বিবেচিত থাকবে না ও হবে আল্লাহর দরবারে কাফের সমতুল্য একটু চিল্লিয়ে বলুন রুজি তাদের কাছে পরিবেশিত হতে থাকে দুনিয়ার কোন খাবারের দরকার হয় না আল্লাহর জান্নাতি খাবার তারা কবরে ফ্রেস্তা কর্তৃক পেয়ে থাকে চিল্লিয়ে বলুন সোবাহান আল্লাহ আমরা হাদিসকে বিশ্বাস করি না করি না আমরা হাদিস বিশ্বাস করি যারা বলি মরা গরু ঘাস খায় না ওদের নামে দরুস্বরি পড়তে হবে না কবর জিয়ারাত করতে হবে না কবরের ধারে দাঁড়াতে হবে না পচে গেলে সব শেষ হয়ে গেছে আসলে ওদের কোনো প্রয়োজন দরকার নাই ওরাই স্বয়ং সম্পন্ন হয়ে আছে ওদের দরকার নেই আমাদের থলি কিছু খালি আছে তা আমরা কিছু পাওয়ার জন্য যাই ঠিক কি না আমাদের থলি কিছু খালি আছে আমরা পাওয়ার জন্য যাই বন্ধুগণ তবে তাদের তথ্যটা একেবারে ভুল নয় তাদের তত্ত্বটা মোগল ধোয়াই করার তত্ত্ব বাস্তবিক কিছু সময়ের জন্য আমরা মেনে নিতে পারি তার কারণ হলো গরু আর মানুষ দুটি জাতিকে এক নাকি গরু আর মানুষ দুটি জাতি এক গরুর সিং কটা আর মানুষের সিং কটা গরুর পা কটা মানুষের পা কটা তাহলে গরু আর মানুষ এক গরুর লেস কটা মানুষের লেস কটা নেই গরু খায় খড় বিশলি ঘাস মানুষ খায় ভাত মাছ ঠিক কি না তাহলে গরু আর মানুষ দুটি জাতি এক নাকি খোদার কসম মানুষ কবরের জন্য থাকি খোদা প্রদত্ত রুজি প্রাপ্ত হয় আর গরু টরু যদি মারা যায় ওদের ঘাস দিলে শুকিয়ে যাবে ওরা জীবনে খাবে না কারণ গরু আর মানুষ কোনো দিন এক হয় না ঠিক কি না মানুষ গরু এক হয় না আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ তিনি বেশাক কবরে জিন্দা ছিল বিশ্ব নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ কবরে যে জেন্দা তার বাস্তব প্রমাণ করেছেন যিনি আমাদের সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতা পশ্চিম বাংলার হুগলি জেলার জমিনে ঘুমিয়ে আছেন তিনি নাম তার আবু বকর সিদ্দিকি রহমতুল আলী হে তিনি যে সময় বিশ্বনবীর দেশে হসপাকে গেলেন জীবনের ফরজ হাজাদাই করতে 
মোয়াজ্জামার কাবা শরীফ উত্তর পশ্চিমের দিকে একটি মাদ্রাসা এখনো দাঁড়িয়ে আছে বাবে অমর গেট থেকে হেঁটে মিনিট পাঁচেকের মতো রাস্তা হেঁটে গেলেই মেন রোডের ধারে যেখানে আহলে জাহিলা যুগের বাচ্চা মেয়েদের জীবন্ত কবর দেয়া হতো এই কবরের স্থানটা টপকি একটুখানি উত্তর দিকে গেলে রাস্তার ধারে দেখবেন একটা বড় সাইনবোর্ড লাগানো আছে ব্যানার সাইনবোর্ড এই সাইনবোর্ডে লেখা আছে মাদ্রাসা সাওলাতিয়া কি নাম বললাম মাদ্রাসা সাওলাতিয়া বলে একটি সাইনবোর্ড লেখা আছে এই সাওলাতিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা যিনি আমাদের উত্তর চব্বিশ পরগানার দেগঙ্গা থানার ভাসলিয়া গ্রামের একজন নারী নাম তার মোসাম্মাদ সাওলাতুন্নেসা সন্তান আদি ছিল না তার স্বামীর অগাধ সময় সম্পত্তি ছিল এই মেয়ে ছেলেটা বিধবা হয়ে যাওয়ার পর সন্তান বিহীন নারী মক্কা মোয়ার দেশে স্বামীর জায়গা জমি বিক্রি করে হস্পাক করতে গেলেন যে দেখলেন কাবার আশেপাশে কোনো মাদ্রাসা নাই কাবার শরীফের আশেপাশে কোনো মাদ্রাসা নাই মেহেটার মনে দরদ হলো দয়া লাগলো এখানে মক্কা মোয়ার জামার কাবার আশেপাশে কোনো মাদ্রাসা নাই এখানকার ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার বড় অসুবিধা হয় অতএব আমি এখানে একটা মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়ে দেব বাংলার জমি বিক্রি করে দেবঙ্গা থানার ভাসলিয়া গ্রামের মেয়েটি নাম তার মোসাম্মা সাওলাতুন্নেসা বাংলার জমি বিক্রি করে মক্কা শরীফ একটা মাদ্রাসা বানিয়ে দিয়েছিলেন তাই মাদ্রাসাটার নাম দেয়া হয়েছে সাওলাতিয়া কি নাম বললেন ওই সাওলাতুন নেশা তার নাম ছিল তার নামে বন্ধুগণ মাদ্রাসার নাম করা হয়েছে সাওলাতিয়া এই সাওলাতিয়া মাদ্রাসায় ফুরফুরার পিসাব কেবল এবং তার দুইজন সাহেব জাদা একজন হলেন কলবি ছেলে আর একজন হলেন নসবি ছেলে উনি বলতেন আমার ছেলে হলো ছটি কটি বললাম ছটি যারা তত্ত্ব সন্ত ডেকে বলতে হজর আমরা জানি তো আপনার ছেলে পাঁচটি বড় হজর মেজে হজর ন হজর সেজে হজর ছোট হজর আপনি বলছেন ছেলে ছটি ব্যাপারটা বুঝলাম না উনি বললেন তোমরা যেটা ঠিক ধরেছো ওটাও ঠিক আছে আমি যেটা বলছি ওটাও ঠিক তোমরা যে পাঁচটা জানো ওটাও ঠিক আমি যে ছটি বলছি ওটাও ঠিক তার কারণ হলো ওই যে পাঁচটি হলো আমার নসবি ছেলে জন্মদাতা ছেলে আমার আর একটা বাড়তি ছেলে আছে সেটা কলবি ছেলে আমার অন্তরের ছেলে নাম তার আল্লামা রুহুল আমি চব্বিশ পরগানার বসিরাটের জমিনে ঘুমিয়াছেন যিনি যিনি নবচ্চর বয়সে খিজরাল সাল্লামের কাছ থেকে মেলা দুর্নি থুতু প্রাপ্ত হয়ে সে যুগে বিখ্যাত আলেম হিসাবে মর্যাদা পেয়েছিলেন যিনি বিরাশি কানা হাদিসের কেতাব বাহাত্তর কানা ফেকার কেতাব পঁয়ষট্টি কানা তফসিরের কেতাব এবং যত ধর্মাবলম্বীদের নামে দামি ধর্মগ্রন্থ আছে সবগুলো তিনি হৃদয় ভাণ্ডারে কণ্ঠস্থ করে রেখেছিলেন ফুরফুরা পিসাব তাকে তাই আল্লামায়ে সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন বড় মাওলানা বলতে সমস্ত আলেমদের ভিতরে যার জ্ঞান বেশি একে বড় বলা হয় কিনা যাকে তিরিশ হাজার আলেম খলিফাদের ভিতরে বড় মাওলানা সাহেবের সার্টিফিকেট দিয়ে ডাকতেন আল্লাহ মারুল আমিন রহমাতুল আলিহের তার রহম এনাকে সঙ্গে নিয়ে আর ওনার বড় সাহেব যাদ আব্দুল হাই সিদ্দিকিকে সাথে করে নিয়ে মক্কা মোহর জামায় হস্পাক করতে গেছেন হঠাৎ সৌদি সরকার নাম তার বাদশাহ সৌদ তখন সৌদিতে রাজিত্ব পরিচালনা করছেন খবর পেয়েছেন বাংলার পিস সাহেব এসেছে আমাদের দেশে বাংলার পিস সাহেব এসেছে হস করতে বাংলার পিসাবকে ডাকা হল রে বাংলার পীর সৌদির দেশের মানুষের আপনার মুখের দুটো কথা শুনতে চায় এখানে ওয়াজ হচ্ছে মাদ্রাসা সাওলাতিয়ার সামনে আপনি কিছু বক্তৃতা দেন সৌদির মানুষের আপনার বক্তৃতা শুনতে চায় বাংলার পীরকে ইনভাইট করা হলো সময় দেয়া হলো আধ ঘন্টা কথা বলল আধ ঘন্টা সময় দেয়া হলো আপনি একটু বক্তৃতা করেন এখন ওখানে ইংরেজি উর্দু ফার্সি বাংলা পলি গুজরাটি মালোয়ালি ভাষায় বক্তৃতা করলে সৌদিরা বসবে বসবে নাকি ওখানে বক্তৃতা করতে হবে আরবি ভাষায় ঠিক কি না ওদের মাতৃভাষা হলো আরবি বাংলার পিসাবকে আধ ঘন্টা সময় দেয়া হয়েছে আপনি একটু এসেছেন যখন বাংলার পীর সোনামীয় মানুষ আমাদের দেশের মানুষকে কিছু উপদেশ দিনে নারা শুনতে চায় বাংলার পীর সাহেব বন্ধুগণ নেমন্তন্ন পেয়ে খুঁজে গেলেন আল্লামা রুহুল আমিন এবং বড় সাহেব যাদা আব্দুল হাই সিদ্দিকিকে সাথে করিয়ে নিয়ে সেখানে চলে গেলেন যে বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন পনেরো কুড়ি মিনিটের মতো বক্তৃতা করার পরে বললেন আমি বুড়ো মানুষ অসুস্থ মানুষ আমি বাকি সময়টার বক্তব্য রাখব না আমার একজন তালেবুল এরে মাসে আমরা বাংলায় যারে তাল বেলেম বলি কি বলি তাল বেলেম আরবি ভাষা তো ভালো বুঝিনি 
এজন আমরা বলি তাল বেলেম শব্দটা হলো তলে বলে এলেম জ্ঞান অন্বেষণকারী ভালো শিক্ষিত মানুষের সঙ্গে থাকলে তারা শিক্ষিত হয় জ্ঞানী হয় একে আরবি ভাষায় বলা হয়েছে তলে বুল এলেম আমরা আরবি ভালো বুঝি না তাই সাধারণ ভাষায় বলি তাল বেলেম যারা আলেম আমাদের সঙ্গে থাকে উনি বলেন আমার একজন সহসঙ্গী আছে সাগ্রেত বাকি সময়টা আমি তাকে দিয়ে আপনাদের বক্তৃতা শোনাবো শ্রোতা যারা ছিল সৌদিরা ডেকে বলল হজুর আর মিনিট দশ বারো বাকি আপনি বক্তৃতা করেন আমরা শুনবো কারণ তাল বেলে মেরো আর শুনবো না আপনি বাংলার পীর আপনার মুখে শুনব উনি বলেন আমি যে বক্তৃতা করছি আমার সঙ্গী সাথে তোমাদের বক্তৃতা শুনিয়ে বাকি সময়টা খুশি করবে আমি আশা করি একজন বাংলার মানুষের মুখের বক্তব্য না শুনে তোমরা দুজনের মুখে বক্তব্য শোনো জোরে বলুন টাইম তো আধ ঘন্টা তো আমি বিশ মিনিটের মতো বক্তব্য রাখলাম মিনিট দশেক বাকি আমার সাগরের দশ মিনিট একটু বক্তব্য রাখবে সবাই আর কিছু বললেন না হুজুর হাত জোড় করে বলছেন হুজুর বেয়াদবি নেবেন না যত কষ্ট হোক আপনি বাকি সময়টা ওয়াস করিয়ে দেন কেন এখানে আমি ওয়াস করব না পিসাব কেবলা ডেকে বলছেন কেন কি হয়েছে বাবা বলে এখানে রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় ব্যানার লেখা আছে আমি দেখেছি মিথ্যা কথা বললে তার জিপ কেটে দেয়া হবে হজুর এখানে ব্যানারে লেখা রয়েছে আসার এক আসার এক এত ফাঁকতা ওয়াই দেয়া হোমা কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির মালে যদি না বলে হাত দেয় তাদের হাত দুখানা কেটে দেয়া হবে হাত আর রাখা হবে না আমাদের ভারতে যদি আইন হয় প্রধানমন্ত্রী থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত হাত থাকবে কারো প্রধানমন্ত্রী থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত যারা রান্নাঘরে রান্নাও করে ওদেরও হাত থাকবে কত মাল যে গোপনে চুরি করিয়ে রাখে তার ঠিক নাই হাত আর কারো থাকবে না হাত নুলো ভারতবর্ষ হবে সৌদির দেশে কিন্তু সে আইনে এখনো জারি আছে ওখানে কারো মালে কেউ না বলে হাত দিলে চোর সাব্যস্ত হবে আর কোরআনের আইন এখনো চলছে তাদের দেশে সঙ্গে সঙ্গে দুটো হাত কেটে সরকার বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেবে তবে চোর রাখবে না চোর রাখবে না জুতোর ঝাঁপ হয়ে যায় কেউ হাত দেয় না ছাতা পড়ে রয়েছে জুতো পড়ে রয়েছে ঘড়ি পড়ে রয়েছে কেউ হাত দেয় না আর আমাদের দেশে মাঝে মধ্যে কখন পকেট থেকে বার করছে তার খবর হয় না ঠিক কি না মসজিদ থেকে জুমার নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসতে যদি একটু লেট হয়ে যায় তো ফিতে ছাড়া দড়ি বাদা ছাড়া অন্য পাওয়া যাবে মসজিদ থেকে যদি একটু বেরিয়ে আসতে জুমার দিন লেট হয় আপনার কিন্তু নতুন জুতো স্টাম মার্কার পাবেন না যখন বেরিয়ে আসবেন শেষ বেলা দেখবেন ফিতে ছাড়া দড়ি বাদা যেটা ওটাই রেগেছে বাকি গুলো সব হ্যাবিস হয়ে গেছে মসজিদ চুরি চলছে মাইগর অপন চুরি হয় মসজিদের কোটোর পয়সাও চুরি হয় ঠিক কি না মসজিদে চুরি হচ্ছে কেন দেশে চোরের শাস্তি নাই চোর বেমালম চালিয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রুহুল আমিন বললেন হুজুর এখানে কারো মালে না বলে হাত দিলে সঙ্গে সঙ্গে তার হাত কাটা হয় হাদিস কোরআনের কথা যদি কেউ মিথ্যা বলে সৌদি সরকার আইন তার জীব কেটে দেয়া হবে ওই জীবি আর কথা বলতে দেবে না এদের দেশে কোন নারীর দিকে যদি কেউ আটশোকে ফিরে তাকায় সঙ্গে সঙ্গে তারে মামার বাড়ির ডাল রুটি খাইয়ে দেবে জেলখানায় ভর্তি করে দেবে কারণ কোন নারীর দিকে অবৈধ ভাবে আটশোকে তাকানো যাবে না জোরে বলুন সবাহান আল্লাহ এখানে যদি কেউ ব্যবিচার করে আল্লাহর কোরআনে জানিয়ে দেয়া হয়ে গেছে যদি কোন অবিবাহিত নারী পুরুষ এখানে ব্যবিচার করে বসে জীবনের চরিত্রে বিনিময় করে বসে তাহলে একশো ঘা করে বেত্রা ঘাত ওই যুবক যুবতী দেয়া হবে তাতে মূল্য কি বাঁচলো দেখার দরকার হবে না আর বিবাহিত নারী পুরুষ যদি ব্যবিচার করে চরিত্র নষ্ট করে কোমর সমান মাটি কুড়ে গত্ত করে তারে পুতে বাকি দেহটা উপরে রেখে পাথর মেরে মেরে তার প্রাণ নাশ করা হবে তাহলে কেউ কারো হাত ওখানে ধরবে নাকি হাত ধরবে আর এখন কত টানা হাসলা চলছে তার ঠিক নাই আমাদের স্বাধীন দেশে কত টান হ্যাঁচড়া চলছে মাঝে মাঝে জোর করে হাইজাক হচ্ছে ঠিক কি না আল্লাহ রুহুল আমিন বলে হুজুর বাকি সময় যে টুকা আছে আপনি ওয়াশ করুন আমি এখানে ওয়াশ করব না কারণ ওয়াশ করতে যে হয়তো আমার জিপটা কেটে বাড়ি যেতে হবে বাংলায় বলতে যে ভুলভাল হয়ে গেলে বিপদ হয়ে যাবে বাকি সময়টা আপনি বলুন পিসাব ডেকে বললেন বাবা বড় মাওলানা ও বাবা রুহুল আমিন নাম ধরে ডাকতেন না বড় মাওলানা বলে বলে ডাকতেন আমি তোমার পিসাব আসি দোয়া করছি বাবা তুমি চোখ বুঝে ওয়াস করো মনে করো তুমি বাংলায় ওয়াস করছো আরবে নয় জোরে বলুন সোহার আমি অসুস্থ মানুষ বাকি সময়টা আর পাচ্ছি নে 
ইচ্ছা করলে আমি বাকি সময়টা ওয়াজ করে দিতে পারি তবে এদেশের মানুষকে দেখাবো পীর যেমন সাগরে দো তেমন জোরে বলুন স্বভাব সাগরেদের ওয়াজ শুনিয়ে পীর কেমন এদেশের মানুষকে আমি যাচাই করাবো কিছু মানুষ আছে তারা পীর মানে না ঠিক কি না পীর অলিয়া অলিয়া মানে না আল্লাহ কোরআনে বলছেন আল্লাহ কোরআনে জানিয়ে দিলেন অবশ্য অবশ্যই আমার সঙ্গে যারা দোস্তি করল আমার সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব করল লাখ ফোন আলিহিম বিপদে মুসিবতে তাদের কোনো ভয় নাই ওলা ঘুমিয়া হাজান রাতের অন্ধকারে ঘুম কামাই করো চিন্তা করার দরকার নাই আমার সঙ্গে যারা দস্তি করেছে বন্ধুত্ব করেছে আমার হুকুম তামিল করে যারা জীবন আদর্শ গঠন করেছে আমি আল্লাহ তাদের সব জায়গায় সাহায্য করব একটু চিল্লিয়ে বলা যাবে কে সবাহন আল্লাহ আল্লাহ কোরআনে আরো জানাছেন जोरे अल्लाह नबी जान अलियाबी पृथ्वी नबीर क्या करबीसराल कम नबी देखे मर्यादा पा बस एक जोरे बला जाए अल्लाह नबी बोलानी महामानवर दबी कर पैगम्बर दबी कर प्रत्येक महामानव दबी कर नबी दबी कर जोरे बोल शेष नबी लाबीम्बर क्या मत पर्त पृथ्वी आसबेना एक चिल्लिए बला जाए विज्ञ पंडित जरा से साधारण मानुष के दिन शरियत तत्व दिए मानुष के सुपथ देखा क्या बनीसल कम नबी देखे मर्यादावान बस विज्ञ पंडित এরা কেয়ামাত পর্যন্ত নবীর ওয়ারিস হিসাবে কাজ করবে কাজ করেছেন পিরানি পীর দাস্তগির মহিউদ্দিন আব্দুল কাদির জিলানি রহমাতুল আলিহে কাজ করেছেন রাজস্থানের জমিনে ঘুমিয়ে আছেন হযরতে খাজা আজমিরি রহমাতুল আলিহে কাজ করেছেন দিল্লির জমিনে পীর বাকিবিল্লাহ রহমাতুল আলিহে খাজা কুতুবউদ্দিন বক্তিয়ার কাকি রহমাতুল আলিহে হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার নাম বন্ধুগণ যাদের নাম ইতিহাস লেখা আছে আপনারা যেখানে বসবাস করছেন এখানে যে সমস্ত অলিরা ঘুমিয়ে আছেন আমি বিকাল বেলা গেলাম দুইজন ব্যক্তি রওজা যার हिंदुस्तानी दिन मजार 
রাউন্ড দিয়ে ঘেরা জায়গা সো যে জায়গাটা বলে ওখানে বসে বসে উনি বিশ্ব নবী রওজা মোবারক দিদার করতেন এমন কি নবীজির সঙ্গে তার কথব কথন হতো টেলিফোনের মাধ্যম দিয়ে আজকের যুগের বিজ্ঞানীরা টেলিফোন বানিয়ে বাস্তব প্রমাণ করেছে আমরা ছোট্ট মেশিনের মাধ্যম দিয়ে হাজার হাজার মাইল দূরে যদি কথা পৌঁছা দিতে পারি জাপান জার্মানি আমেরিকা রাশিয়ায় আল্লাহওয়ালা মানুষেরা কি পারে না পৃথিবীর যে কোনো জায়গার মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বন্ধুগণ পৃথিবীর মানুষেরা বাস্তবের সেটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন আমার আল্লাহ পাক তাদের জন্য সব কিছু সহজ করে রেখেছিলেন তবে শর্ত হলো মান কান আল্লাহে যে লোকটি আল্লাহর হবে কান আল্লাহ লাঘু আমার আল্লাহ তার আপন হয়ে যাবে অকুল্লা সাইয়েনিয়ান ফাউন্নাস আর তামাম পৃথিবীর সব সৃষ্টি তার বন্ধ হবে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি তার বস হয়ে যাবে যারে যা বলবেন তাই শুনতে বাধ্য হবে হাওয়া আপনার বন্ধ হবে আগুন আপনার বন্ধ হবে পানি আপনার বন্ধ হবে গাছ আপনার বন্ধ হবে মাছ আপনার বন্ধ হবে পৃথিবীর সব সৃষ্টি লোহা আপনার বন্ধ হবে যারে যা বলবেন তাই শুনতে বাধ্য হবে শর্ত হল আপনাকে একটু আল্লাহ প্রেমিক হতে হবে আরে আল্লাহ প্রেমিক হতে গেলে একটু রাত জাগতে হয় বেশি বেশি এলেম হলো দুই প্রকার কপ্রকার বললাম এলেম হলো দুই প্রকার আমাদের দেশের একদল ব্যক্তিরা এক প্রকার এলেমের গরম দেখাতে চায় সেটা হলো এলমে জাহিরি কিছু বইপত্র পড়ে জ্ঞান অর্জন করে তারা বলছে না আমরা যেটা বলছি এটা ঠিক কিন্তু এলেম হলো দুই প্রকার একটার নাম এলমে জাহিরি স্কুল কলেজে পড়াশোনা করে এলেম অর্জন করা যায় একে বলা হয়েছে এলমে জাহিরি আর একটা এলমের নাম হলো এলমে বাতিনি আভ্যন্তরে নিলেম বন্ধুগানের স্কুল কলেজে হয় না ওটা পীর মাসাকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় वास्तव आलेम এলমে এবং জাহির এবং বাতিনি উভয় এলেম অর্জন করেছিল যারা এদের নাম পিরানে পিরে দাস্তিগির মহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জেলানি রহমত আলী হে আল্লাহ বলছে নিনকুব তোমাদের ভিতর উদ্যোগ কোন জ্ঞানী উচ্চ শিক্ষিত যারা তাদের কাছ থেকে তোমরা আরো কিছু জ্ঞান অর্জন করো তাদের জীবন আদর্শ তোমরা ফলো করো তাহলে তোমরা আমার সঙ্গে নৈকট্য লাভ করতে সহজ পন্থ অবলম্বন করতে পারবে একটু জোরে বলুন সবাহান আল্লাহ কারণ অলি আউলিয়াদের সঙ্গে আমি আল্লাহ আমার সম্পর্কটা বড় গালো তর তারা আমাকে বন্ধু সম জ্ঞান করেছে আমার খুশি করার জন্য রাত জেগে জেগে বিবি বাচ্চার মায়া ছেড়ে বেশি বেশি করে নফল নামাজ পড়েছে যে নামাজটাকে আর বিতে বলা হয় তাহাজ্জদ কি নামাজ বলা হয় শুধু পাঁচক্ত নামাজই নামাজ নয় এছাড়া আরো কিছু নামাজ আছে আল্লাহর আপন বনতে গেলে আল্লাহকে আপন বানাতে গেলে বন্ধুত্ব গাড়তর করতে গেলে যেমন ঘন ঘন দেখা করতে হয় ঘন ঘন মোবাইলে যেমন কথা বলতে হয় ঘন ঘন মোবাইলে কথা বললে মনের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ় হয় কি না বন্ধুত্ব গাঢ় হবে ঘন ঘন সাক্ষাৎ হলে বন্ধুত্ব বেশি বাড়বে আল্লাহ বলছেন আমার সঙ্গে যারা বন্ধুত্ব গাঢ়তর করতে চায় তারা যেন আমার সন্তুষ্টির জন্য নামাজ একটু বেশি বেশি করে আদায় করে নেয় এই নামাজ শুধু পাঁচ অক্ত নামাজ নয় এটা হলো খোদার ফরজ হুকুম অবশ্য কর্তব্য তো করতেই হবে তাছাড়া আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব গাঢ়তর করতে গেলে তাহাজ্জত পড়তে হবে এসরাগ পড়তে হবে চাষ পড়তে হবে আহবিন পড়তে হবে আমাদের দেশে ওদের ভিতরে ও সব কিছু মাল हुकुम तमिल खोदार संगे सम्पर्क गाड़ोतर আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গাড়তর করতে গেলে একটু বাড়তি ওভার ডিউটি দিতে হবে ওভার ডিউটি যারা বাড়তি দিয়েছি পৃথিবীতে তারা নজির সৃষ্টি করে মরণের পরও অমরত্ন লাভ করে আসে একটু চিল্লিয়ে বলুন সবাহান আল্লাহ আল্লাহ মারুহুল আমিনকে ফুরফুরা পিসাব দেখে বললেন বাবা ভয় হচ্ছে তোমার ওয়াস করতে বলে হুজুর দেশের আইন খুব কড়া ওয়াস করতে যে ভুল ভাল বলে জিপ কেটে দেবে জেলখানায় ডাল রুটি খেতে হবে জামালার দরকার নেই 
উনি বলছেন মনে করো তুমি বাংলায় ওয়াস করছো সৌদিতে ওয়াস করছো এই খেয়াল করতে হবে না আর আমি তোমার পিসায় পাশে দাঁড়িয়ে তোমার জন্য দোয়া করছি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহ মারুহুল আমিন বলেন হুজুর দোয়া যদি আপনি করেন তাহলে আমার আর ওয়াস করতে আপত্তি নাই সাগরেদের মান যাওয়া মানে তার পীরেরও মান যাওয়া ঠিক কি না সাগরেদের মান সম্মান যাওয়া মানে তার পীরেরও মান সম্মান যাওয়া অথবা আপনি যখন দোয়ার কথা বলেছেন আমি দোয়ার কাঙাল আমি আপনার দোয়ার কাঙাল আপনি কষ্ট বোধ করছেন বৃদ্ধ মানুষ বুড়ো মানুষ বাকি সময়টুকু ইনশাল্লাহ আমি ওয়াজ করে দেব আল্লাহ রহুল আমিন দাঁড়িয়ে গেছেন শ্রোতাদের দিকে তাকিয়ে শ্রোতা হলো সব সৌদির মানুষ কথার মানুষ সৌদির মানুষ ওরা কিন্তু পাশাক্ত নামাজ পড়ে রমজানে রোজা রাখে বন্ধুগণ ওরা মাথায় টুপি দেয় ওরা গায়ে লম্বা জামা দেয় ওরা মিথ্যা কথা বলে না ওরা চুরি করে না ওরা কোন অবৈধ মেয়েদের দিকে আর সোকে তাকায় না ওরা বিধবা দরজার কড়া নাড়া দেয় না অবৈধ মেয়ে দিনে গার্ডেনে বসে বসে ওরা হাওয়া খায় না তাহলে ওখানে কি ওয়াস করা যাবে যে দোষের ওয়াস করবে দোষ ওদের কিচ্ছু নেই ওরা পাশাক্ত নামাজ পড়ে ওরা রোজা রাখি ওরা মাথায় টুপি দেয় গায়ে লম্বা জামা আসি মিথ্যা কথা ওরা বলে না ওরা চুরি করে না ওরা কারো মাল চিন্তায় করে না গরিবে তিমের হক ফাঁকি দিয়ে খায় না ওরা এমন করে কোনো বিধবার দরজার কলা নাড়া দেয় না চরিত্র নষ্ট করে না আল্লাহ মারুহুল আমিন বলেন এরা তো সৌদির দেশের মানুষ নবীর দেশের মানুষ এখন আমি কি রোগ নির্ণয় করে এদের প্রেসক্রিপশন দেব যে রোগটা এদের আছে সেই রোগের ওষুধ দিতে হবে আমার ঠিক কি না আমাদের দেশে যে কোনো ওয়াস করলে মানিয়ে যাবে আমাদের দেশে যে কোনো ওয়াস করলে মানিয়ে যাবে কারণ সব রোগ রয়েছে আমাদের কিন্তু সৌদি দেশের মানুষের তো রোগ নেই কি ওয়াস করবেন তিনি শ্রোতাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখলেন অধিকাংশ মানুষের মুখে দাঁড়ি নাই কি নাই বললাম দাঁড়ি নেই এখনো যারা হাসপাকে যায় যে দেখবেন সৌদির মানুষেরা ড্রেস পাত্র সব দেখলে মনে হয় ফেরেস্তা সব মাথায় এমন করে রোমাল রোমালের উপরে টুপি টুপির উপরে আবার বেল লাগিয়ে রেখেছে কালো বেল একেবারে পায়ের গোস পর্যন্ত নেসপে সাক পর্যন্ত জামা চেহারা দেখলে মনে হয় সব ফেরেস্তা বেশ থেকে গেছে যেমন সুন্দর তেমন চেহারা এদের দেখলে মনে হয় সব ফেরেস্তা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ওদের চেহারার একটা জায়গায় একটুখানি অসুবিধা দেখা দেয় আমরা বাংলার মানুষেরা যেটা বিশ্বনবীর আদর্শ একটা খুব ভালোবাসি সেটি হলো ওরা দাঁড়িয়ে রাখে তবে একটু ছোট ছোট করে কেটে রাখে ওদের দাঁড়ি আসে তবে একটু ছোট ছোট আসি এখনো গেলে দেখতে পাবি আমি কত আশারেও যে দেখে আসলাম এর আগেও তিন তিনবার নবীজির দেশে একটু হাসপাক করতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি বিশ্ব নবীর দেশে তিন তিনবার যে বাস্তব যেটা দেখলাম নবীর দেশের নামে কোনো বদনাম করা উচিত নয় তবে একটা তথ্য দিতে যে শুধু এটাই বলছি এখনো গেলেও দেখতে পাবেন মদিনা শরীফের মর্জেনকে দেখলাম গত জুলাই মাসে আমি আট দিন ছিলাম ওমরা হজে গেলাম জুলাইতে যে দেখলাম চারজন মর্জেন আছে বেলাল হাফসির সেই মেহরাবের উপরে বেলাল যেখানে দের আজান দিত মসজিদ নবীর ভিতরে এই মেহরাবে চারজন করে মর্জেন ওঠে চারজনের গলার কণ্ঠ সর প্রায় একই রকম বাইরের থেকে মাইকে শুনলে মনে হয় একজনই আজান দিচ্ছে কিন্তু এক এক সময় এক একজন পাল্টে পাল্টে আজান দেয় চারজন মর্জেনের গলার সর একই রকম প্রায় এই মর্জেনদের মুখে দেখলাম দাঁড়ি নাই এই মর্জেনদের মুখে দেখলাম দাঁড়ি নাই তবে আজান দিচ্ছে কলিজা ফেটে যাচ্ছে আওয়াজ শুনলে পাগলের মতো ছুটছে মুসলমানেরা ওদের আজানের কণ্ঠের আওয়াজ এমন মানুষের কলিজা যেন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে জোরে বলুন সবার এমামের মুখে পুরনো দাঁড়ি বিশ্ব নবীর সুন্নতের একেবারে পুরনো পায়ে বাঁধ ইমাম সাহেব আছে কিন্তু মর্জেনের মুখে দেখলাম দুইজনের দাঁড়ি আছে দুজনের একেবারে সাপ্পান সাপ্পা কিন্তু তারা মর্জে নাজান দিচ্ছে আমি যেটা বাস্তব দেখলাম সেটাই বলছি বন্ধুগণ আল্লাহর মহান প্রেমিক বান্ধব বিশ্বাসকে আবু বখর সিদ্দিকে বললেন বাবা ওয়াস করো আল্লাহ রুহুল আমিন স্টেজে দাঁড়িয়ে যে দেখলেন শ্রোতাদের কি রোগের ওষুধ আমি দেব এদের যে রোগ আছে রোগের প্রিসক্রিপশন করতে হবে অন্যথায় ও আজ এদের কাছে মানাবে না উনি তাকিয়ে দেখলেন অধিকাংশ মানুষের মুখে দাঁড়ি সাটা আল্লাহ রুহুল আমিন তাই রোগ নির্ণয় করে অসুধ দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে বক্তৃতা শুরু করলেন তিনি দাড়ি সম্পর্কে ওয়াস করছেন মান কাতাল্লাহিয়া ফা কাতালানি আল্লাহ নবী জানিয়েছেন যে লোকটি তার দাড়িতে খুর কেচে দিল দাড়ি কর্তন করল সেজন আমি মোহাম্মদ আমার মার্ডার করে দিল একটু জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ একটু জোরে বলা যাবে না নাউজুবিল্লাহ 
আমরা বাঙালি ছেলেরা অনেকে দাড়ি রাখতে চাই না কারণ দাড়ি রাখলে বুড়ো মার্কা মতন দেখাবে বোধাই চেহারার সৌন্দর্য নষ্ট হবে খোকার মার পছন্দ করবে না এরকম মনে মনে চিন্তা ভাবনা আছে নাকি খোকার মা পছন্দ করবে না তাই সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে হনুমান আর বানর মার্কা মতন সেজে রয়েছি আমরা সারা জীবন একই অবস্থা চলে গেছে রসুল বলছেন মান কাতল মান কাতল লাহিয়াতলানি যে লোকটি তার দাড়িতে খুরকেছি দিল দাড়ি কর্তন করলো সেজন্য আমি মোহাম্মদ আমারে মার্ডার করে দিল আর নবীরে যদি কেউ মার্ডার করে সে লোকটা জান্নাতি হবে না জাহান নামি হবে কি হবে নবীরে যদি কেউ মার্ডার করে বিশ্ব নবীর প্রাণনার যদি কেউ করে সে লোকটা তো চির জাহান নামি হবে এই দাড়ি সম্পর্কে তিনি বোখারি শরীফ মুসলিম শরীফ তিরমিজি আবু দাউদ এবনে মাজা নাসাই দারমি দার কত্নি বাই হাকি তিবরানি কুর্তবি মতাই মালেক মেসকাতুল মাসাবি এবনে হাব্বান আল হাকিম ভাই ভাইজান বিভিন্ন হাদিসের কেতাব থেকে দাড়ির সম্পর্কে হাদিস গুলো টেনে টেনে তিনি বক্তৃতা করছেন সময় যে শেষ হয়ে গেল শ্রোতারা ডেকে বলছেন আমরা ওনার মুখে আরো কিছু বক্তব্য শুনতে চাই জোরে বলুন সোহান এমন রোগ নির্ণয় আর প্রিসক্রিপশন আমরা সৌদি দেশে কোনো দিন পাই নাই যেমন রোগ নির্ণয় তেমন প্রিসক্রিপশন ওষুধ ব্যবহার করলে রোগ সেরে যাবে শ্রোতারা কেঁদে কেঁদে চোখের বাঁধে বোক ভাষায় উনি আরবিতে ব্যাখ্যা করে বলছেন সৌদির মানুষেরা কে আমতির মাঠে নবীর কাছে কেমন করে মুখ দেখাবে এই নবী এই দেশে জন্মগ্রহণ করে বিশ্ব নবীত আদর্শ মানুষের কাছে প্রচার করতে যে সারাটা দেহ রক্ত পুলিত করেছে অনাহারা থেকে সে না খেয়ে থেকে সে সেই নবী দিনের দাবাদ দিয়ে বিদায় হয়ে কবরস্ত হয়ে আছে আর নবীর শূন্যত গুলো তোমরা সব জলাঞ্জলি দিচ্ছ चोर पानी जमा कपड़ भिजी दिए चिल्लिए बोल दावी करते घेमे जारे जारे गक्तव्य तीन घंटार ऊपर সৌদির মানুষেরা দরখাস্ত করে চিঠি লিখে পাঠালো পীর সাহেবের সাগরের যদি এই রকম হয় না জানি তার পীরির ভিতরে মাল মশলা কত আছে যার সাগরের ভিতরে মাল মশলা এত না জানি তার পীরের ভিতরে মাল মশলা কত আজকের আমাদের জানতে আর কোনো অসুবিধা থাকলো না জোরে বলুন সবাহ সৌদির কাছে দরখাস্ত করা হলো বাংলার পীরকে কিছু দিয়ে খুশি করুন আজকের আমাদের কলিজা ভিজান ওয়াজ শুনেছি কলিজা ভিজান ওয়াজ শুনেছি আমরা ওয়াজ শুনে খুশিতে বাঘ বাঘ হয়ে গেছি এজন্য বাংলার পীর পীরের সাগরেদদের কিছু দিয়ে খুশি করুন মক্কায় হজের কাজ শেষ করে আমি খুব সংক্ষেপ করে বলছি মক্কায় হজের কাজ শেষ করে আল্লাহ নবী রওজা জিয়ারাতে চলে গেলেন মদিনা শরীফে दान कर মসজিদে নববীতি যদি কোনো মানুষ আদায় করে নবীজি বলছেন আমার হাতির ইজ্জতের খাতিরে আমি মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমার দাম কত তোমরা একটু যাচাই করো আজকে যুগে যারা বলে মোহাম্মদ রসুল্লাহ আমাদের সমতুল্য মানুষ আমাদের ভাইয়ের মতো বড় ভাইয়ের মতো অমুক তমুক তা যদি ওনাদের ওই রকম একটা মসজিদ বানাতে বলেন আর সার্টিফিকেট দিতে বলেন এক রাকাত পড়লে পঞ্চাশ হাজার রাকাতে সব হবে তো হবে তো নাকি যদি ভাইয়ের মতো হয় তুমিও যেমন ভাইও তেমন যাকে বলে ভাই আমাদের ভাই আবার তার স্ত্রী যখন নাম ধরে তখন কিন্তু মগজ ঘুলে যায় 
বিশ্বনবীকে বলে আমাদের ভাই তিনি ভাইয়ের মতো আবার তার স্ত্রী যখন নাম ধরে তখন বলে উম্মুল মোমিনিন বলে কি না তখন বলে উম্মুল মোমিনিন যিনি হবেন ভাই ভাইয়ের স্ত্রী সম্পর্কে কি হবে ভাইয়ের স্ত্রী ভাবি 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 হয় কি না ভাইয়ের স্ত্রী হয় ভাবি বোনের সমতুল্য কিন্তু বিশ্বনবীর স্ত্রীর নাম যখন তারা ধরে তখন তারা বলে উম্মুল মোমিনিন আমাদের মা মা যারা হয় মেয়েরা তাদের স্বামী হবে কি বলুন মায়ের স্বামী কি হবে বাপ হবে পিতা হবে রসুল হলেন আমাদের পিতার সমতুল্য জোরে বলুন সোহান আল্লাহ একটু জোরে বলা যাবে না সোহান আল্লাহ তিনি যে পিতার সমতুল্য তার বাস্তব প্রমাণ আল্লাহ কোরআনে দিয়ে দিয়েছেন একটি সুরার মাধ্যম দিয়ে সুরাটির নাম বলা হয়েছে সুরাতুল কৌসার কি নাম বললাম বন্ধুগণ এই সুরার মাধ্যম দিয়ে জানানো হলো আমার আল্লাহ বলে দিলেন হাবিব রে আরে হাবিব আমি আপনার জন্য আপনার উম্মতের জন্য কিনে মত তৈরি করেছি একবার শোনুন মক্কার মানুষের আপনাকে হাট খুঁড়ো বলছে নবীজি কাল্লা চারটি পুত্র সন্তান দিয়েছিলেন কটি বললাম চারটি কারবা নাম আবুল কাসেম কারাবা নাম ইব্রাহিম কারাবা নাম তাহের কারাবা নাম তৈয়েব আবার কোন বর্ণনাকারী বলেছেন ছেলে ছিলেন তিনটি একটা ছেলে দুটি নাম ছিল তাহের এবং তৈয়েব একজনের নাম যারা তাহের এবং তৈয়েব একজনের নাম বলেছেন তারা তিনটি ছেলের কথা বলেছেন যারা তাহের আলাদা তৈয়েব আলাদা বলেছেন তারা চারটি ছেলের কথা বলেছেন বিশ্বনবীর কন্যা ছিলেন চারটি কটি বললাম চারটি একটির নাম জয়নাব একটির নাম রকায়া একটির নাম উম্মে কুলচব একটির নাম ফতেমা তাহলে ছেলে চারটি মেয়ে চারটি কটা হলো আটটি আর আমাদের একটি আমাদের কটি একটি বিজ্ঞানের থিওরি মেনেছি সরকারের হুকুম মেনে চলেছি প্রোটাকশন একটাই দেব তার বেশি আর দেব না ভবিষ্যৎ জীবনের সংসার অশান্তি হবে খেতে দিতে পারবো না ঘর বাদার জায়গা দিতে পারবো না ও চিন্তা তোমার মাথায় নিতে বলেছে কে আল্লাহ বলেন যত মানুষ পৃথিবীতে জন্ম নেবি আমার এবাদার তত বেশি হবে আর আমার এবাদার যত বেশি হবে আমার আসমানে রহমত পৃথিবীতে তত বেশি বেশি বর্ষণ করা হবে একটু জোরে বলুন সোহান একটা বাচ্চা হয়ে গেছে স্ত্রী ভেজেকটামি অপারেশন পরিবার পরিকল্পনা হেলথ হোমে যেয়ে সন্তান নিরোধক এমন করে পরিকল্পনা নেওয়া হলো একটা বাচ্চায় যথেষ্ট দরকার নাই আল্লাহ বলে তো আমরা গাছতে পড়িয়ে মরতেও পারে বাড়ির পুকুরে ডুবিয়ে মরতেও পারে ওর হতে পারে ডায়রিয়া ক্যান্সার এমন করে ব্লাড ক্যান্সার হতে পারে মারাত্মক সোঁয়াসে রোগ হতে পারে মরণ হতে পারে স্ত্রী তো অপারেশন করা হয়ে গেছে আর বাচ্চা হবে না এখন ওই বাচ্চাটা যদি মারা যায় তোর ঘর বাড়ির মালিক কে হবে হ্যারা কে হবে তোর ঘর বাড়ির মালিক এই পৃথিবীতে আমি আল্লাহ পাক আমার রেজা মন্দিরের জন্য সন্তুষ্টির জন্য আমি কাদা মাটি দিয়ে বানিয়েছি মানুষ মানুষ যত বেশি হবে আমার এবাদার তত বেশি হবে আর আমার এবাদার যত বেশি হবে আমি আল্লাহ পাক আমার আসমানের রহমত তত বেশি বেশি বর্ষণ করব খাওয়ানোর দায়িত্ব তোমাদের নয় ঘর বাদার জাগার দায়িত্ব তোমাদের নয় আমি আল্লাহ দায়িত্ব নিজে নিয়ে নিয়েছে আমার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে তোমরা রাতের ঘুম হারাম করো না একটু চিল্লিয়ে বলুন সবাহান আল্লাহ কে কোথায় ঘর বাঁধবে না বাঁধবো চিন্তা আমার কে কে খাবে না খাবে চিন্তা আমার জায়গা জমি কম হয়ে যাচ্ছে তাই তোমরা ভেজেকটিমি অপারেশনের চিন্তা নিয়েছো পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি এক ভাগ মাটি পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ পানি এক ভাগ মাটি দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা বলছে যখন জমিনে আর ঘর বাঁধার জায়গা থাকবেন এরকম যদি অসুবিধা দেখা দেয় আল্লাহ শুধু বলবেন কোন সঙ্গে সঙ্গে সাগরে বড় বড় দ্বীপ তৈরি হয়ে যাবে তোদের নাতি নাতকুড়ের ঘর বাঁধার জায়গা হয়ে যাবে পৃথিবীতে যত দেশ আছে কোন বিজ্ঞান রাষ্ট্র নেতা বানিয়েছে কোন দেশ জাপান জার্মান আমেরিকা রাশিয়া হল্যান্ড পোল্যান্ড ইতালি ব্রাজিল থাইল্যান্ড ভেঙ্গাপুর সিঙ্গাপুর বর্মা রেগুন হিন্দুস্তান পাকিস্তান বাংলাদেশ আফগানিস্তান ইরাক ইরান কুয়েত জর্ডন আরব পার্শ্ব তুরস্ক লিবিয়া নাইজেরিয়া ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া শ্রীলঙ্কা বর্মা তাজাকিস্তান কাজাকিস্তান বেলুচিস্তান আজারবাইজান আর্মোনিয়া সৌদি আরব আরব আমিশাহী কোন দেশ দুনিয়ার কোন বিজ্ঞান রাষ্ট্র নেতা বানিয়েছে কেউ বানিয়েছে আল্লাহ বানিয়েছে আল্লাহ বলছেন যত দ্বীপ বানিয়েছি 
এই দ্বীপে বসবাস করতরা জনসংখ্যা বেড়ে গেলে আমি শুধু বলবো কোন সাগরের মাঝে আবার বড় বড় দ্বীপ তৈরি হবে সেখানে তোদের নাতি নাতকুরদের বসবাসের জায়গা হবে ও চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুম কামাই করিস না ও চিন্তা আমি আল্লাহ আমার জোরে বলুন সোহা বিশ্বনবীর চারটি ছেলে হল চারটি ছেলেই শৈশবকালে মৃত্যুবরণ করলো আল্লাহ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নিলেন বাল্যকালে চারটি ছেলে পৃথিবী থেকে বিদায় হলো তার কারণ কি জানেন নবীর ছেলেরা যদি হায়াতে বেঁচে থাকতো পৃথিবীতে বিয়ে শাদি করে সংসার যাপন করত ছেলের ছেলে ছেলের ছেলে চলতে চলতে বর্তমানে এই যুগে দেখা যেত বিশ্ব নবীর বংশের ওই ছেলের ছেলে ছেলের ছেলে কে একজন মত খাচ্ছে কে একজন সুদের ব্যবসা করছে কেউ একজন ব্যবিচার করছে কেউ সিনেমার কাউন্টার হাত দিচ্ছে তাহলে নবীর ইজ্জত থাকতো না নষ্ট হতো বলতো নবীর বংশধর কি করছে দেখো এজন্য আল্লাহ সরাসরি নবীর বংশধর পৃথিবীতে রাখেননি নবীর সরাসরি রক্তের সম্পর্ক ছেলেদের পৃথিবীতে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখেননি বরং তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় করিয়েছেন বিশ্ব নবীর চরিত্র কেয়ামাত পর্যন্ত মানুষের কাছে অটুট রাখার জন্য একটু চিল্লিয়ে বলুন সোহান আল্লাহ আমার নবীর নামে ভবিষ্যতে যাতে কেউ কলম করাটাতে না পারে নবীর বংশধরদের নামে বাজে কথা কেউ বলতে না পারে নবীর বংশধরের চরিত্র খারাপ দেখে নবীর নামে যাতে কেউ কলঙ্ক নাটাই এই জন্য আমি নবীর সন্তানদের পৃথিবী থেকে বিদায় করিয়ে দিছি জোরে বলুন সোহান আল্লাহ বিশ্ব নবীর চার চারটি পুত্র সন্তান যখন শৈশবকালে ইন্তেকাল করলো বিদায় হয়ে গেল মক্কার মানুষেরা আমার নবীর নামে গালি দিতে লাগলো মোহাম্মদ হলো হাট খুঁড়ো কি বললো মোহাম্মদ হলো হাট খুঁড়ো মোহাম্মদের সন্তান নাই যতই মোহাম্মদ তুমি দিনের দাওয়াত দাও কলে মার কথা বলো তুমি চলে গেলে তোমার বংশ নসল নাই ছেলে নাই যখন তোমার দিনের কাজ আর কেউ করবে না পৃথিবী থেকে দিনের কাজ শেষ হয়ে যাবে কারণ বংশ নসল সন্তান থাকলে এমন করে তার নামের জারি থাকে জাগা জমি ঘর বাড়ির মালিক হয়ে তারা বন্ধুগণ সেটা রক্ষণাবেক্ষণ করতে থাকে তোমার ছেলে যখন নাই যতদিন তুমি বেশি আসো ততদিন কলে মার কথা চলবে তুমি মারা গেলে তোমার যখন সন্তান নাই ছেলে নাই যখন তোমার এই ধর্মের কথা পৃথিবীর মানুষের কাছে জারি করবে কে আল্লাহর ডবি ওদের কথা শুনে বড় দুঃখ পেলেন ব্যথা পেলেন আমার আল্লাহ বিশ্ব নবীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সুরায় কৌসার দান করিয়ে দিয়ে দিলেন ইন জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আল্লাহ ডেকে বললেন হাবিব নিশ্চয় আমি আল্লাহ পাক আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্য একটা খাস তহফা আপনার আপনার উম্মতের জন্য তৈরি করে রেখেছে রে হাবিব আপনার সন্তান নাই বলে এ দেশের মানুষের আপনার নামে গালি দিচ্ছে আপনার নামে বিভিন্ন মন্তব্য করে আপনার হৃদয় এমন করে ব্যথা দুঃখ দিতে চাইছে তবে আপনি শুনে নেন জেনে রেখে দেন আমি আল্লাহ পাক আপনার এবং আপনার উম্মতের জন্য একটা স্পেশাল নেহমাত তৈরি করে রেখেছি যেটা কোনো নবী নবীর উম্মতরা পেতে পারেনি আপনার শত্রুরা পেতে পারবে না সেই নেহমাত্রীর নাম হলো আবে হায়াত আবে কৌসার সাল সাবিল একটু চিল্লিয়ে বলুন সোহান আল্লাহ কলিজার সব পিপাসা দূর হয়ে যাবে এ পানিটা কেবল আপনার আপনার উম্মতের জন্য বরাদ্দ করেছে আমি আল্লাহ আপনার আপনার উম্মতের জন্য কৌসার নামক একটা নহরের পানির ব্যবস্থা করে রেখেছে যেটা কোন নবী নবীর উম্মতরা পাবে না চিল্লিয়ে বলুন সোহান আল্লাহ সে আবে হায়াত আবে কসরের পানি আপনি আপনার উম্মতরা পাবেন সেই জন্য আপনার প্রভুর নামে ফাসললে রব্বি কেওয়ানহার আপনার প্রভুকে খুশি করার জন্য একটু নামাজ আদায় করুন ফাসললে একটু নামাজ আদায় করুন অনাহার এবং একটু রক্ত প্রবাহিত করে টাকা খরচ করে রক্ত প্রবাহিত করে একটু কোরবানি করুন আমার আল্লাহ পাক আমি আল্লাহ অর্থ খরচের বিনিময়ে আপনার এবাদাতটা পছন্দ করে থাকে কোরবানি করুন নহর করুন আমি আল্লাহ ওটা পছন্দ করে থাকি আর শুনে নিন আপনার নামে যারা বদনাম দিচ্ছে মোহাম্মদ হাট খুঁড়ো ছেলে টেলে কিছু নাই মোহাম্মদ যতই কলেমার কথা বলুক মোহাম্মদ মারা গেলে কলেমার আজ জারি থাকবে না আমি আল্লাহ তাদের সম্পর্কে তত্ত্ব দিলাম আপনি বলে দিন ওদের
ওরাই হলো আসলে হাট খুড়ক ওরাই পৃথিবীতে যদিও সন্তানের পিতা হোক যদিও সন্তানের পিতা ওরা আছে কে আমাদের মাঠে ওদের সন্তানেরা কেউ ওদের কাজে লাগবে না যাদের সন্তান আদি আছে ছেলে আছে ওরা ছেলের গর্ব করছে ওদের ছেলেরা কেউ হাসরের মাঠে কাজে লাগবে না বরং পৃথিবীতে যত মানুষ আপনার নেতৃত্ব মানবে আপনার উম্মতগিরি করবে তারাই আপনার সন্তান হিসাবে কে আমাদের মাঠে মর্যাদা পাবে একটু জোরে বলুন সোহান আল্লাহ পৃথিবীতে আপনার নেতৃত্ব মানবে যারা আপনার আদর্শ বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করবে যারা হাসরের মাঠে তারাই আপনার সন্তানের মর্যাদা পাবে আর যারা বলছে আমাদের সন্তান আদি আছে মোহাম্মদের নাই ওদের আসলে আপনি জানিয়ে দেন দুনিয়ার তুচ্ছ দুদিনের জন্য ছেলেদের নিয়ে আনন্দ ফুর্তি করছে কিন্তু পরকালের কোটি কোটি বছরে লম্বা দিন পঞ্চাশ হাজার বছরে লম্বা দিনে হাসরের মাঠ সেখানে কিন্তু এই সন্তানেরা কেউ ওদের হবে না ইয়াউমা ইয়া ফিরুল মার উমিন আ কি হে অমি হি অবি হে অসহেবাতি হি मेर का परिचय देवे मे मायर संगे को सम्पर्क रखबे ना से दिन जाजे निजे जालाय दौड़ा दौड़ी छोटा छोटे करते थे पितार मर्यादा कारी हासर मे पिता हिसाब से सन्तान उपकार दायित्व पालन कर मुस्लिम शरीफ हाथी चेचे अल्लाहर नबी जान दिए मुस्लिम ইমাম মুসলিম বিন হাজাজ রহমাতুল্লাহ হাদিস শরীফের ভিতরে হাদিসটি নকল করেছেন তিনি বলছেন বিশ্ব নবীর জবানি সাহাবিদের তরফ থেকে আমার কেতাবে বিবদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ নবী জানিয়ে দিয়েছেন অয়ুখরে জুমিনান্নার আমি জাহান নাম থেকে ওই লোকটাকে টেনে বার করব আল্লাহর জান্নাতে অ্যাডমিশন করিয়ে দিয়ে দেব যে লোকটি তার সারাটি জীবনের ভিতরে একটা বার মাত্র তার জবান দিয়ে জব করেছে সারা জীবনের ভিতরে একটা বার মাত্র আমার নামের সঙ্গে আমার আল্লাহর নামের জব জ্যাকেটটা করেছে কলে মা তৌহিদের বাণী পাঠ করেছে আল্লাহ নবী বলছেন তার কলে মা রোজন একটা গমের দানা পরিমাণ যদি আল্লাহর কাছে ভারিত্ব হয়ে যায় ওই লোকটার কলে মার ওজন আল্লাহর কাছে একটা গমের দানা পরিমাণ যদি ভারিত্ব হয়ে যায় নবী বলছেন লাইয়াত খুল যান না আমি মোহাম্মদ তখনও পর্যন্ত বেসতে ঢোকব না যদিও হাসরের মাঠে সর্বপ্রথম আল্লাহর তরফ থেকে আমাকে জান্নাতে যাওয়ার জন্য হুকুম করা হবে खोजखबरे बाप जाननाते जा सन्तान आसर मठे सूर्य रोद्रे पुड़े मरबे एट तो दिन जुक्त कथा नये बाप विपदे बोलने सेले उपकार कर ছেলে বিপদে বললে বাপ উপকার করে ঠিক কি না এই জন্য আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম সন্তান তুলম্মদের উপকারের জন্য তিনি বলছেন লাইয়াত খুল জান্না আমি বেহসতে তত সময় পর্যন্ত ঢুকবো না আল্লাহর জান্নাতির সুখভোগ আমি করব না যত সময় না পর্যন্ত আমার উম্মদের আমি বেহস্তের ব্যবস্থা করব চিল্লিয়ে বলুন সোহান আল্লাহ বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহকে বেসতে যাওয়ার খোঁজখবরি দেওয়ার পর আমার আল্লাহ পাক ফেরস্তাদের ডেকে বলবেন মাহাজার রাজুল ইয়াইহাল মালাইকাম এ ফেরস্তারা সব বান্দ্রা হাসরের মাঠে হাজির হয়ে গেছে সব বান্দ্রা হাসরের আসে হাজির হয়ে গেছে 
কোনো বান্দা কোথাও পৃথিবীর কোনো জায়গায় আর নাই যে যেখানে ছিল সব আরাফাতের মাঠে হাসরে হাজির হয়ে গেছে আমি আল্লাহ আমার আরস পাকখানা পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছি আরাফাতের মাঠের উপরে মহাশূন্য আল্লাহর আরস পাক থাকবে বন্ধুগণ সেখানে বসে আল্লাহ হিসাব নিকাজ শুরু করবেন বিচার শুরু করবেন ওয়াকিমুল অজনা বিল কিস্তি ওয়ালা তুকসরুল মিজান আল্লাহ কোরআনে জানিয়েছেন সেদিন এক চুল পরিমাণ হিসাবের কোনো গরমিল হবে না কাউকে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না যে যেমন আমল করে আসবে তার আমলের প্রতিদান তাকে তেমন দেয়া হবে জোরে বলুন না সবাহন আল্লাহ সেদিন চুল চেরা বিচার করা হবে মিজানের ডাড়ি পাল্লায় আমাদের নেকি বদি গুলো ওজন করা হবে ওজনের আগে আল্লাহ বলবেন ফ্রেস্তারা ওই লোকগুলো কারা যারা রক্ত মাকা সেরা জামা কাপড় পরিধান করে হাসরের মাঠে ঘুরছে যত মানুষ হাসরে থাকবি সমস্ত নবী নবীর উন্মতিরা নবীর বিবিরা সব উলঙ্গ থাকবে আল্লাহ নবী বলছেন আমার সাহাবিরাও হাসরের মাঠে উলঙ্গ থাকবে আমার বিবিরাও হাসরের মাঠে উলঙ্গ থাকবি দুনিয়ার কোন মানুষের গায়ে কোনো বসন পোশাক কাপড় থাকবে না নবীরা উলঙ্গ থাকবে নবীর বিবিরা উলঙ্গ থাকবে কেবল হাসরের মাটি একজন ব্যক্তি কাল্লা কাপড় পরি উঠাবেন তিনি হলেন আমি মোহাম্মদ আল্লাহ রেশমি সাঠিনের কাপড় পরিয়ে আমাকে কবর থেকে হাসরের মাঠে হাজিরি করাবেন আমার সরঙ্গা গুপ্তঙ্গ দুনিয়ার কোনো মানুষের নজরে দেখাবেন না কেউ কারো দিকে ফিরে তাকানোরও সময় পাবে না কেউ কারো দিকে ফিরে তাকানোর সময় পাবে না শুধু সূর্যের রৌদ্রের তাপে মানুষ উদ্যমুখী হয়ে শুধু দৌড়াতে থাকবে ছোটাছুটি করতে থাকবে দিনটা লম্বা করা হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান সূর্যের রৌদ্রে মানুষেরা দগ্ধীভূত হতে থাকবে মাথার উপরে এক মাইল দূরে সূর্য আসবে বারোটা মুখ দিয়ে পৃথিবীতে কিরণ বিস্তার করা হবে পৃথিবীর মাটি সূর্যের রৌদ্রে গলে যে পানির নাই টকবক টকবক করে ফুট নিতে থাকবে দুনিয়ার গাছগুলি স্রাবিনের সিঙ্গার ফুৎকারে পাখির মতো শূন্যে উড়িয়ে দেয়া হবে পৃথিবীর বাড়িগুলো গাড়ির চাকার নেয় পাক খেতে খেতে ছুটতে থাকবে যত পাহাড় পৃথিবীতে আসি অতাকুনুল জীবালু কাল ইহি নীলমান ফোস পাহাড়ের পাথরগুলো তুলায় ফুদিলে যেমন তুলা গুলো উড়ে চলে যায় বড় বড় পাহাড়ের পাথরের চাই গুলো ওই রকম তুলার মতো উড়ে চলে যাবে তামাম পৃথিবীতে কোন আশ্রয় পাবে না মানুষ শ্যা পাবে না একটাই মাত্র শ্যার জায়গা থাকবে সেটা আল্লাহর আরসের তলা জোরে বলুন সবাহন আল্লাহ এই আরসের তলায় চারটি দলের মানুষেরা স্থান পাবে জায়গা পাবে নবীন সিদ্দিকিন সলিহীন অসহাদা জোরে বলুন স্বভাব নবী আম্বিয়া যারা হবে পৃথিবীতে আমার আল্লাহ সূর্যের রৌদ্র থেকে তাদের এই নিষ্কৃতি দেবেন আর সের তলায় তাদের দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেবেন সিদ্দিকিন সত্যবাদী যারা জীবন দিয়ে সে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেনি আল্লাহ সত্যবাদীদের বড় ভালোবাসেন পছন্দ করেন এরা আর সের তলায় দাঁড়ানোর সুযোগ পাবে অশালিহীন নেক কাজ করেছে যারা সৎ কাজ করেছে যারা আমার আল্লাহ তাদের আর সের তলায় স্থান দান করবেন অসহাদা বিবি বাচ্চার মায়া ছেড়েছে যারা জীবন উৎসর্গ করেছে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ তাদের আর সের তলায় স্থান দেবে আজকের যার উপলক্ষ করে এই খাস মহাফিল বন্ধুগণ ইমাম হোসেন রাজিয়াল্লাহর কথা শুনছিলেন আমার পূর্ববর্তী বক্তার মুখে আমি শেষ বেলা একটু তথ্য দেব তাদের সম্পর্কে কি পর্যায়ের মানুষ ছিলেন তারা আমার আল্লাহ পাকের নবীর আদর্শ বাস্তব জীবনে রূপায়ণ করে এই পৃথিবীতে তারা কেমন নজির সৃষ্টি করেছেন আমার আল্লাহ ডেকে বলবেন ফেরস্তারা আমি দেখছি একদল ব্যক্তিরা হাসরের মাঠে রক্ত মাকা সেরা জামা পায়ে জামা পরিধান করে ঘুরছে ওই লোকগুলো কারা সব মানুষ তো উলঙ্গ আর একদল ব্যক্তিদের দেখছি রক্ত মাকা সেরা জামা পায়ে জামা কাপড় পরে পরে ঘুরছে ওরা কারা ফেরস্তারা বলবেন ইয়া রব্বি আয় আল্লাহ আপনি বেশি খবর রাখেন জানেন ওরা কারা তবু আমাদের কাছে জিজ্ঞাসা যখন করছেন আমরা যতটা খবর রাখি সেটাই বলছি ওরা হলো শহীদানেরা 
যারা দুনিয়ায় বিবির মায়া ছেড়েছি সন্তানের বুকে লাতি মেরেছি ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধের মাঠে যে শত্রুদের তরবারিতে জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছে মসজিদ রক্ষার জন্য মাদ্রাসা রক্ষার জন্য কোরআনের ইজ্জত বাঁচাতে যে এলাহি এরা জীবনগুলো উৎসর্গ করে দিয়ে অকাল মৃত্যুবরণ করেছে আপনার নবী সাল্লাহ সাল্লাম তাদের সম্পর্কে জানিয়েছেন যারা শহীদে মরণ বরণ করবে ইসলামের জন্য কলেমার জন্য জীবন উৎসর্গ করবি এদের যেন নতুন কাফনের কাপড় দেবে না ওদের যেন গোসল করাবে না যে অবস্থায় ইন্তেকাল করেছে ওই অবস্থায় কবরে দাফন করে দেবে ওদের কাপড়ের কাপড় দিতে হবে না ওদের গোসল করানোর দরকার নাই যে রক্ত মাকা যাওয়া কাপড় অবস্থায় প্রাণ দিয়েছে মসজিদ বাঁচাতে যে কোরআন বাঁচাতে যে মাথায় টুপি রাখতে যে আমার সন্নত মুখে দাঁড়িয়ে রাখতে যে যদি কোন ভিন ধর্মাবলম্বীর হাতে তার প্রাণ উৎসর্গ হয় প্রাণ নাশ করে দিয়ে দেয় ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করতে যে যদি তার জীবন নাশ হয়ে যায় ওদের যেন গোসল করিও না কাপনের কাপড় দিও না ওই রক্ত মাকা ছেড়া জামা কাপড় যা আছে গায় ওই অবস্থায় কবরে দাফন করে দাও জোরে বলুন সোহার আল্লাহ আল্লাহর নবীর সাহাবিরা বলেন ইয়া রসুল আল্লাহ হে ইয়া হাবিব আল্লাহ হজর যারা জীবন উৎসর্গ করলো অকাল মৃত্যুবরণ করলো স্ত্রীর মায়ে ভুলে গেল সন্তানের বুকে লাথি মারলো ভবিষ্যৎ জীবনের সুখকে বড়বাদ করে দিয়ে ইসলামের মর্যাদা রক্ষা করতে যে জীবন দিল আর এদের গায়ে একটু কাপনের কাপড় জটবে না গোসল হবে না ওই অবস্থায় কবরে দাফন করতে হবে ব্যাপারটা বুঝলাম না আল্লাহ নবী বললেন শোনো যারা কাপনের কাপড় নিয়ে কবরে যাবে হাসরে সেই কাপড় নিয়ে তারা উঠবে না যাদের গোসল দিয়ে দেয়া হবে তারা সেই গোসলের পানি নিয়ে হাসরের মাঠে উঠবে না কিন্তু যাদের রক্ত মাকা জামা কাপড় অবস্থায় কবরে দাফন করা হবে আল্লাহ পাক হাজার হাজার বছর পর যেদিন দুনিয়া ধ্বংস করে কেয়া মাছ সংগঠিত করবেন ওই সেরা রক্ত মাখা জামা কাপড় কেয়া नबीरा कबरे जिंदा थके खोदा प्रदत्त जानती रुजि तेरा पाए बर्तमान पृथ्वी नबी नई नबीर क्षेत्रा ओलाम उम्मत एराव हासर मटे नबीर मर्यादा पा कबर नबीर मर्यादा पा एक चिल्लिए बोल सबहान अल्लाह शरियाते कबर खोला जदि जाएज हत এখানে যে দুজন অলি ব্যক্তি ঘুমিয়ে রেখেছে আমি বিকালবেলা যে দেখলাম হাজার হাজার মানুষ তাদের কবরের কাছে যে বন্ধুগণ কবর যে আরাধ করছে তাদের রোহানি দোয়া পাওয়ার জন্য এ রোহানি দোয়া আল্লাহ পাক তাদের তরফ থেকে বান্দাদের নসিব করেন কারণ তাদের সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্ক ভালো আর যাদের সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্ক ভালো তারা টেলিফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে টেলিফোনটায় কাজ হয় বুঝতে পেরেছ যাদের সঙ্গে আল্লাহ সম্পর্ক ভালো তারা টেলিফোন করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে কাজ হয় আমাদের তো আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ভালো নয় মাঝখানে তার কেটে রয়েছে তার কেটে রয়েছে সিম কার্ড ক্যাশ কার্ড সব মোবাইলে ভরা আপনি নাম্বার ধরে ফোন করছেন এক্সচেঞ্জ অফিস থেকে বলা হচ্ছে পরিষেবার বাইরে সামটাইম একটু পরে করেন ঠিক কি না লাইন পিছি এখনই সংযোগ করা যাচ্ছে না ক্যাশ কার্ড সিম কার্ড সব ঠিক আছে जीवन उत्सर्ग कर जोरे बोल सबाला जरा घुम के हराम कर तरसेवार लाइन ठीक है আল্লাহর নবী বললেন শোন ওদের কাপড়ের কাপড় বসবে না লাশগুলো কব রক্ষত থাকবে কাঁচা মাছ আর গোস্ত ফ্রিজের ভিতরে রাখলেও পসে নাকি কাঁচা মাছ আর গোস্ত বিজ্ঞান বানিয়েছে ফ্রিজ ফ্রিজের ভিতরে কাঁচা গোস্ত মাছ রাখলে যেমন পচে না আল্লাহ বলছে না আমিও আমার প্রেমিক প্রেমিকা বান্দাদের কবরগুলো ফ্রিজ বানিয়ে রেখেছি হিমঘর কোল্ডেস্টের আলু পটল কুমড়ো বেগুন ডাকলে কাঁচা ফলগুলো রাখলে যেমন ষাট মাস পচে না আলু গুলো কুমড়ো বেগুন পটল কাঁচা ফলগুলো যেমন হিম ঘরে কোল্ড স্টোরে রাখলে যেমন পচে না আমার আল্লাহ বলছেন আমার প্রেমিক বান্দাদের কবর গুলোকে ওই রকম হিম ঘর বানিয়ে রেখেছি একটু জোরে বলুন বর্ষাকালে পানি হয়েছে তাই কবরে কি এমন করে বান্দা কাদা মাটি মেখে পচে গলে গেছে নাকি পানিতে ভর্তি হয়ে গেছে কবর আল্লাহ বলে পৃথিবীতে এক ধরনের মাছ আছে এ মাছের নাম হলো পাকাল মাছ 
তোড়া মাছ বলে তোড়া মাছ পাকাল মাছ ও সারা জীবন কাদার ভিতরে থাকে ওর গায় কি কাদা মাখে নাকি তোড়া মাছ পাকাল মাছ সারা জীবন কাদায় থাকি ওর গায়ে যেমন কাদা মাখে না আল্লাহ বলেন আমার প্রেমিক বান্দাদের পাকাল মাছ সাজিয়ে কবরে রেখেছি সারা জীবন বর্ষাকালও কাদা কেচর হলো ওদের গায়ে কাদা মাখবে না একটু জোরে বলুন সবাই এ বান্দারা বর্ষাকালে কবর ভর্তি হয়ে রয়েছে পানিতে তাই বলে আমার বান্দারা কি নাকানি সুবেনে খাচ্ছে নাকি কবরের ভিতরে শুনে নাও জেনে রেখে দাও পৃথিবীতে এক ধরনের গাছ আছে এই গাছের নাম হলো কচু গাছ কি গাছ বললো চব্বিশ ঘন্টা পানি হয়েছে আম গাছের পাতা ভিজে গেছে জাম গাছ কাঁটাল গাছ নারকেল গাছ সুবারি গাছ যত গাছের পাতায় পানি পড়বে পাতা ভেজবে কি না কচু গাছে যদি চব্বিশ ঘন্টা পানি পড়ে তো ভেজবে না শুকনো থাকবে কচু গাছের পাতায় পানি দিলে দেখবেন সরাত করে সরে যায় ও যে শুকনো সেই শুকনো আল্লাহ বলে দুনিয়ার কচু গাছের পাতায় যদি পানি না ধরে আমার বান্দাকে কচুর পাতা বানিয়ে রাখবো কবরের ভেতরে ওর গায়ে আমার পর্যন্ত পানি ধরবে না সেই দলের মানুষ তিনি যার উপলক্ষ করে আজকের মহাফিলের নাম করার ইমাম হোসাইন রাজান হো ইমাম হাসান রাজান হো এরা দুই ভাই ছিলেন শহীদন জোরে বলুন সবাহন আল্লাহ বিশ্বনবীর দুই নাতি বিশ্বনবীর দুই নাতি হজরত ইমাম হাসান হোসেন রাজ হোমা এরা কেমন পর্যায়ের মানুষ ছিলেন আল্লাহর নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ওই রক্ত মাকা জামা কাপড় দিয়ে কবরে দাফন করে দিলে কেয়ামতের মাঠে ওরা ওই রক্ত মাকা জামা কাপড় নিয়ে উঠবে আল্লাহ ডেকে বলবেন ফ্রেস্তারা ওরা কারা ফ্রেস্তারা বলবেন আমরা যতটা জানি ওরা দুনিয়ায় বিবি বাচ্চার মায়া ছেড়েছে সংসার জীবনকে পরিত্যাগ করেছে আপনার দিন প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছে বিধর্মীদের হাতে ইজ্জত রক্ষা করেছে কোরআনের মর্যাদা রক্ষা করেছে মাদ্রাসার জীবন দিয়ে দিয়েছে পৃথিবী থেকে বিদায় হয়েছে এই জন্য আপনার নবীর কথা মোতাবেক ওদের রক্ত মাকা জামা কাপড় দিয়ে কবরে দাপন করার কথা বলা হয়েছে তাই সেই রক্ত মাকা জামা কাপড় শহীদানের রক্ত হাসরের মাঠো পর্যন্ত জামা কাপড়ের গায়ে লেগে রয়েছে আমার আল্লাহ ডেকে বলবেন ফ্রেস্তারা অত সময় পর্যন্ত আমি বিচার স্টার্ট করব না যত সময় পর্যন্ত আমার শহীদানদের জান্নাতে ঢোকানো না হবে আমার শহীদানের যত সময় পর্যন্ত জান্নাতে না যাবে আমি তত সময় পর্যন্ত বিচার স্টার্ট করব না যারা দুনিয়ায় বিবির মায়া করলো না বাচ্চার মায়া করলো না সংসারের মায়া করলো না আমার দিন প্রতিষ্ঠার জন্য আমার নবীর মুখে হাসি ফুটানোর জন্য জীবনকে যারা উৎসর্গ করে দিয়ে দিল ভিন ধর্মাবলম্বীদের হাতে আমি আল্লাহ বলছি আজ তাড়াতাড়ি করি আমার ওই বান্দাদের বেস্তির ভিতরে ঢুকিয়ে দাও আমার জান্নাতে হরেরা জান্নাতের মখমালেও দামি দামি পোশাক পরিধান করে ওদের ইনি আনন্দ ফুর্তি করে করে একটু সেবা যত্ন করতে থা বিশ্বনবী দুই জন নাতি ইমাম হাসান রাজি আল্লাহ ইনিও শহীদ হলেন একদল মনাফেক মার্কা মুসলমানেরা তারা নামাজ ও পড়তো রোজা রাখতো আমার পূর্ববর্তী বক্তার মুখে শুনছিলেন নামাজ ও পড়তো রোজা রাখতো দুনিয়ার অর্থ সম্পদে লোভে মান সম্মান ইজ্জত পারে লোভে পড়ে ইমাম হাসান রাজি আল্লাহকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন তিনবার কবার বললাম ইসলামিক ইতিহাস এসেছে তিন তিনবার ওনাকে বিষ পান করানো হয়েছিল ওনার স্ত্রী যায় দাগে দিয়ে ওনার স্ত্রীকেও ফেভার করে নিয়ে এলো যেমন নাতুরাম গর্ষের এমন করে গাইডম্যান নাতুরাম গর্ষে গাইডম্যান মহাত্মা গান্ধীর ছিল যে তার দেহরক্ষী দেহরক্ষীকে দিয়ে যেমন প্রাণনাশ করা হলো স্বাধীনতা বিপ্লবের মহান নেতাকে ওনার স্ত্রী ওই রকম টাকা পয়সার লোক দেখিয়ে নিজেদের উমাইয়া গোত্রের মর্যাদা এমন করে ইজ্জত দেখাতে যে উনি ওমাইয়া গোত্রের মেয়ে ছিলেন এই জায়দা জায়দা ইমাম হাসান রাজিয়াল্লার বিবি ওমাইয়া গোত্রের মেয়ে ছিল তাদের গোত্রের মর্যাদার কথা বলে তাকে ফেবার করে নিয়ে তার স্বামীকে দুনিয়া থেকে বিদায় করানোর জন্য তিন তিনবার বিষ পান করানো হয়েছিল যখনই তিনি বিষ পান করলেন একবার মধুর সঙ্গে খাওয়ানো হলো একবার পানির সঙ্গে পান করানো হলো একবার খেজুরের সঙ্গে পান করানো হলো ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছে তিনবার তাকে বিষ পান করানো হয়েছিল আর বিষ পান করানোর কারণে রক্ত সঙ্গে যখন বিষক্রিয়া ভিতরে শুরু হয়ে গেল হৃদয়ের ভিতরে জঠর জ্বালা শুরু হয়ে গেল ইমাম হাসান রাজি আল্লাহ দৌড়িয়ে গেলেন বিশ্ব নবী রাজামাবারের ধারে আল্লাহ নবীর কবরের ধারে দাঁড়িয়ে বলি ইয়া জাতি ও নানাজি 
চরম বিপদে পড়েছি স্ত্রী কি খাওয়ালো বুঝি না খাওয়ার পর পরে দেখছি আমার হৃদয়ের ভিতরে চটর জ্বালা শুরু হয়ে গেছে মরণের যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে আমার নানা আপনি জান্দা নবী হায়াতুন নবী আপনার কথা মোতাবেক আপনি আমি জানি এজন্য আমি আপনার রোহানের দোয়ার জন্য এখানে এসে দাঁড়িয়ে গেছি আমার এই চটর জ্বালা নিবারণের জন্য কোন ডাক্তার কবিরাজ নাই কেউ নাই আপনি একটু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন আমি যদি চটর জ্বালা থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি বিশ্ব নবী রোহানের বন্ধুগণ বিষ আল্লাহ পানি করিয়ে দিলেন সুস্থ হয়ে গেলেন ঘরে ফিরে গেলেন লোকজন ডেকে বললো যায় দারে তুমি কিরকম কি করলে বলে আমি ঠিকই খাওয়িয়ে দিয়েছি খেজুরের সঙ্গে বিষ খাওয়িয়েছি বলে তাতে তো কাজ হলো না তাহলে এবার তোমার স্বামী তোমার হাতে জিনিস খেতে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষা করবে তুমি এক কাজ করো মধুর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে খাও মধু মিষ্টি জিনিস বুঝতে পারবে না মধুর সঙ্গে জহর বিষ পান করিয়ে দেয়া হলো তাকে বন্ধুগণ যখনই তিনি দিনের কাজ করে ঘরে ফেরেন সঙ্গে সঙ্গে ওনার স্ত্রীর কাছে কিছু দাবি করলেই দেন স্বামী পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করতে যে পরীক্ষায় পাস করতে পারলেন না কারণ মধু মিষ্টি জিনিস তার সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দেয়া হয়েছে খাওয়ার পর পরই দেখা আমার হৃদয়ে এই মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে আপনার রোহানি দোয়ার আমি আশা করি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম কবর বাবারক থেকে রোহানি দোয়া করলেন দোয়া ইমাম হাসান রাজিয়ানোর বিষ পানি হয়ে গিয়েছিল জোরে বলুন তৃতীয়বার আবার তাকে বিষের বিষপান করানো হলো পানির মাধ্যম দিয়ে কঠিন জহর বিষপান করানো হলো দেহটা সবজ বর্ণ হয়ে গেল ইমাম হাসান দেল্লার দেহটা বন্ধুগণ এই কঠিন জহর বিষপান করানোর কারণে দেহটা তার সবুজ বর্ণ হয়ে গেল তিনি এভাবে পৃথিবীতে শত্রুদের সঙ্গে বিপ্লব করে বেঁচে থাকাটা যুক্তির যুক্ত নয় সম্ভব নয় বরং তুমি ফিরে এসো আল্লাহর কাছে তোমার এই ফিরে আসাটাই হলো দুনিয়ার জিন্দেগিটা সার্থক কারণ আল্লাহ তোমাকে শহীদি মরণ সেভ করবেন কেমতি তোমার কোন হিসাব নিকাশ নেবে না তুমি হবে এক নম্বরের জান্নাতি একটু জোরে বলুন তৃতীয়বারে রোহানি দোয়ার কাজ হয় নাই বন্ধুগণ তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন ইসলামিক ইতিহাস আমাদের জন্য সাক্ষ্য দেয় বেঁচে ছিলেন হজরত ইমাম হোসেন রাজ এই তার উপরে এবার অত্যাচার শুরু হয়ে গেল একদল মনা বেগ মার্কা মুসলমানদের লম্বা জীবন ইতিহাস আপনারা খবর রাখেন বন্ধুগণ ইউফ্রাইটিস নদীর উপকল তিরি কারবালার প্রান্তে ইমাম হোসেন রাজিয়াল্লাহকে একদল ব্যক্তিরা শাহাদাতের মর্যাদা চাকিয়ে দিই ইতিহাসের নজির সৃষ্টি করেছে মহরম মাসির দশ তারিখ আসুর আর দিন মহরমের দশ তারিখ আসুর দিন আল্লাহর আসমানে যত করুণা রহমত পৃথিবীতে বর্ষণ হয়েছে একটাই মাত্র অঘটন পৃথিবীতে ঘটেছে দুঃখের দিন হিসাবে এই দিনটি ব্যথার দিন শোকের দিন হিসাবে এই দিনটা আমাদের কাছে অভিত হয়েছে সেটাই হলো ওই মহারামের দশ তারিখ আল্লাহ নবী আম্বিয়াদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন চরম বিপদ উপকার করে সাহায্য করে যে বিপদে মানুষ মানুষের উপকার করতে পারে না কোন মানুষ মানুষের উপকার করে মুখে হাসি ফুটাতে পারে না আল্লাহ দশজন পয়গম্বরের চরম বিপদ উপকার করে আসুরার দিনের মর্যাদা রক্ষা করেছেন আর সে দিনে একদল মনা ফেক মার্কা মুসলমানের বিশ্ব নবীর প্রিয় নাতি মাম হোসেন রাজানোকে বন্ধুগণ শাহাদাতের মর্যাদা চাকালো এমন করে তীরের আঘাতে উনি যখন ওই কারবালার প্রান্তরিক এমন করে ইসলামের মর্যাদা রক্ষার জন্য যখন তিনি চরম বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন গুটি গুটি পায়ে ইউফ্রাইটিস নদীর উপকূল তীরে চলে গেলেন মহরমের দশ তারিখের দিন সকালবেলা যখন আপন জন আর কেউ নাই একা তখন আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করলেন খেমাই বসে আল্লাহ আপন জন তার কেউ নাই আমার ইজ্জত রক্ষা করতে যে আমার বুকে হাসি পুটাতে যে নানার ইজ্জত রক্ষা করতে যে সাড়ে পাঁচশোর মতো মানুষ এক এক করে সব শাহাদাতের মর্যাদা চেখেছে কেবল তাবুর ভিতরে বিবি আর বাচ্চা নিয়ে আছি আর আমার আপন জনের আমার জন্য জীবন দিল শত্রুর এখনো পর্যন্ত ফরাতের নদীর উপকূল ঘেরাওয়া করে রেখে দিয়ে দিয়েছে একটু পানিও পর্যন্ত আমাদের দেয় না বাচ্চারা পিপাসা একাতর বিবিরা পিপাসা একাতর একটা বার দেখি ময়দানে নেমে ওদের পানির ব্যবস্থাটা করে দিতে পারে কিনা 
এক সপ্তাহকাল বন্ধুগণ ফোরাতের নদীর পানি পর্যন্ত ওবাইদুল ইবনে জিয়াদের দলের মানুষেরা আমর ইবনে আসের নেতৃত্বে তারা ফোরাতের নদীর কিনারাটা ব্যারিকেড করে ঘেরা করে রেখেছিল এদের পিপাসায় এমন করে হাঁস শুকিয়ে প্রাণ নাশ করিয়ে দিয়ে দেব বাস্তবে ঘটনাও তাই ঘটালো লম্বা কথা ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ তরবারি নিয়ে নামলেন ময়দানে আল্লাহ আমি তো খালি হাতে গেলে ওরা যখন তখন আমাকে প্রাণ নাশ করে বিদায় করে দেবে তবে নবীর নাতি আমি নবীর এসলো আমাকে চম্বন আমার ঠোঁটে আছি নবীর লালা আমার কপালে লেগে আছি নবীর নাতি আমি এমনি এমনি ওদের হাতে জীবনটা দেব আর ওরা আমার প্রাণ নাশের জন্য এখন অপেক্ষায় রাত দিন পাহারায় দাঁড়িয়ে রেখেছে এখান থেকে কোথাও কোনো জায়গায় যেতে দেবে না তন্ত তরবারি টেনে একটু ময়দানে নেমে দেখি মোনাফেকদের সঙ্গে কতটা মোকাবেলা করতে পারি ইমাম হোসেনা ময়দানে যখন নেমে গেল শত্রুরা সুযোগ বুঝে তাকে প্রাণ নাশ করে দিয়ে মাথাটা নিয়ে ওবাই দুল্লেব নে যাদের কাছে চলে যাবে বিরাট কি একটু পুরস্কার পাবে বড় পুরস্কারে ঘোষণা করলো রাজদরবারে বড় চাকরি দেব বিরাট টাকা মাইনে দেব ইতিহাসে তার নাম লিখে দেব আমার খুব মহব্বতের বন্ধ ওই লোকটি কারণ আমার শত্রু হোসেনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়ে আমার রাজত্ব পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছে ময়দানে যখন নেমে গেলেন চতুর্দিক থেকে তীর আসতে লাগলো ইমাম হোসেনের দিকে উনি ময়দানে আল্লাহর উপরে তাকাল করে ভরসা করে এবার তরবারি চালাতে শুরু করলেন সামনে এমন করে দাঁড়িয়ে গেল পানি নিতে দেব না উনি বললেন পানি অবশ্যই নেব কারণ আল্লাহর নিয়মতি পানি বিনা পয়সায় সব জায়গায় পাওয়া যায় আর আমার আপন জনেরা এইভাবে পিপাসায় মারা যাবে খিমার ভিতরে আমি ওটা পছন্দ করে না চলতে চলতে সামনে গিয়ে যায় আর শত্রুরা ওই রকম ইমা হোসেনের তরবারিতে জমালয়ে সব চলে যায় জোরে বলুন বন্ধগণ কিছু মানুষ যারা দেখলো উনি এখন এমন বীর যোদ্ধা হয়ে গেছে ওনার সামনে তো কেউ দাঁড়াতে পারছে না যে সামনে যায় সেই প্রাণ নাশ হয়ে যায় অথবা আমরা এখন আর ওনার সামনে যাব না একটু দূরের দিকে দাঁড়িয়ে থাকি দূরের দিকে দাঁড়িয়ে দেখি সুযোগে কিছু সদ্ব্যবহার করা যায় কি না আল্লাহ নবীর নাতি ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহ দেখলেন সামনে শত্রু দল আর কেউ নাই সামনে শত্রু দল সব সরে গেছে আস্তে আস্তে উনি তখন করলেন কি ইউফ্রাইটিস নদীর উপকূল তীরে ফ্রাতের নদীর কিনারায় নেমে যে দেখলেন লোকজন শত্রু আর কেউ নাই তাহলে একটু পানি উঠিয়ে নিয়ে নিজে একটু পানি পান করব আমার আপন জনদের জন্য একটু পানি নিয়ে যাব যারা এক সপ্তাহের উপরে ওই খিমার ভিতরে তাবুর ভিতরে পিপাসায় এমন করে কষ্ট পাচ্ছে মায়ের জীব পর্যন্ত বাচ্চারা চুষে চুষে পিপাসা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করছে মায়ের জীবও পর্যন্ত আর কোনো লালা পানি নাই এই রকম একটা অবস্থা চলছে সূর্যের প্রচন্ড রৌদ্র তার দিনের বেলা ওই কারবালার প্রান্তরে আল্লাহ নবীর নাতির বংশধারীরা চরম বিপদের মাঝখানে পড়ে আছেন মাথাটা হ্যাট করে নিচে হয়ে দুই হাতে করে একটু পানি উঠিয়ে নিয়েছেন যে পানি উঠিয়ে নি গালি দিয়ে পান করবেন পাশের কাছে ঝোপের ভিতরে ছিল শত্রু দলের লোকেরা ইমাম হোসেনরা দিলানো হো যখন পানি উঠিয়ে নিয়ে যেই মুখে দিয়ে পান করবেন পিপাসা নিবৃত্তির ব্যবস্থা করবেন আর পাশের কাছে ঝোপে ছিল শত্রু দলের লোকেরা ওরা ধনুকে তিল লাগিয়ে বিষ মাখিয়ে দিয়ে জোর করে ছুড়ি দিয়ে দিল আর দুরন্ত বেগে তিরটা ছুটে এসে ইমাম হোসেন রাজি আল্লাহর কপালে বিদ্ধ হয়ে গেল जोरेल আল্লাহ কোরআনে জানিয়েছেন অম্মতে মোহাম্মদিরা তোমাদের জন্য গোটা কয়েক জিনিস আমি আল্লাহ হারাম সব বস্ত করেছি খবরদার তোমরা যেন সেগুলো খাবে না সেগুলো কি কি আল্লাহ বলছেন ইন্নাল্লাহ নিশ্চয় আমি আল্লাহ পাক হাররামা হারাম সব বস্ত করেছি আলাই কুমল মাহিতা মরা পশুর গোস্ত যেন তোমরা খাবে না যে পশুটা তোমাদের জন্য খাওয়া হালাল ছিল কিন্তু যদি ওর দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায় যত টাকা দাম হোক যত কেজি গোস্তের দাম হোক ও পশুর গোস্ত তোমাদের জন্য হারাম দেহ থেকে প্রাণ বেরিয়ে গেলে মুসলমানদের জন্য ওটা খাওয়া হারাম দেহে যত সময় জীবন থাকবি তত সময় জবহ করলে তোমাদেরই জন্য ওটা হালাল হবে এটা কোরআন জানিয়েছে আল্লাহর কোরআন বলছে দামা চেহারা থেকে যদি কোনো রক্ত প্রবাহিত হয় 
কোন দেহ ফ্যাকচার হয়ে গেল কেটে কুটে গেল কোন কারণে যদি রক্ত বেরিয়ে যায় এই প্রবাহিত রক্ত খাওয়াও তোমাদের জন্য হারাম করেছে খবরদার প্রবাহিত রক্ত যেন খাবে না ওটা খেলে হারাম খাওয়া হবে ইমাম হোসেনের কপালের রক্ত ঝরে হাতের পানিতে পড়েছে হাতের পানিটার রং পাল্টে লাল হয়ে গেছে চিন্তা করলেন যে অবস্থা আমার এখন বর্তমান সারাটা দেহ সেজারুর কাটারে নাই গায়ে তীর বিদে রেগেছে কত তীর জামার গায়ে বিধি আছে আল্লাহ বেশি জানেন চতুর্দিক থেকে সব তীর মেরে মেরে ইমাম হোসেনের দেহটা সেজারুর গায়ে যেমন কাটার মতো দেখা যায় ওই রকম সেজারুর গায়ের মতো সব তীর বিদ্ধ হয়ে রয়েছে রক্ত ঝরতে ঝরতে দেহটা রক্ত শূন্য হয়ে গেছে উনি বললেন মরম তো আমার অবশ্যই হবে যা আমার পরিবেশ পরিস্থিতি খুব বেশি সময় তো বাঁচবে না আর মরণের সময় হারাম পানি আমি পান করব না জোরে বলুন সোহান আল্লাহ একটু জোরে বলুন সোহান আল্লাহ আমরা হলে মনে মনে চিন্তা করতাম মরম তো হবি তন্ত তো পানিটা পান করিয়ে নেই একটু রক্ত পড়িয়েছে তো কি হয়েছে শরীয়তের কত বড় পুরনো পায় মন ছিলেন তিনি তার জীবনের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখা যায় ওবায়দুল্লেবনের জিয়াদের সঙ্গে দ্বন্দ্বটা বাদের কারণ হলো বাহজরতে আমিরে মাবিয়ারা দিয়াল্লার বেটা নাম ছিল তার এজিদ এজিদের নেতৃত্বকালে বন্ধুগণ এই দ্বন্দ্বটা প্রথম শুরু হয়ে গিয়েছিল ইমাম হোসেন রাদিয়াল্লাহকে এজিদের নেতৃত্ব মেনে নেওয়ার কথা বলা হয়েছিল চারজন বিখ্যাত মোপাশ্রী ছিলেন ওই যুগে বেঁচে একজনের নাম হজরত আব্দুল্লে আব্বাস রাদিলান হো একজনের নাম হজরত আব্দুল্লে অমর রাদিলান হো একজনের নাম হজরত আব্দুল্লে এমনে জোবাই রাদিলান হো আরেকজন হল ইমাম হোসেন রাদিলান হো এনারা ছিলেন বিখ্যাত মোপাশ্রী এবং মহাদ্দিস ইসলাম জনগণের কাছে ফেভারিটি অর্জন করেছি আমার অবর্তমানের আর সিংহাসনের মালিক যদি তুমি হতে চাও তাহলে বিশ্বনবীর মোহাব্বতের এই চারজন সাহাবি দুনিয়ায় বেঁচে রয়েছে এখন এই চারজনকে তুমি বস করে নিয়ে নিও চারজন যদি তোমাকে নেতা বলে মেনে নেয় তাহলে দেশের জনগণে তোমার আর নেতা বলে মেনে নিতে কোনো আপত্তি থাকবে না কেউ করবে না এই চারজনকে তোমাকে ফেভার করে নিতে হবে চারজনকে বশ করে নিতে হবে বন্ধুগান আবিরে মাবে অন্তেকাল করলো লম্বা ঘটনা এ জিত তখন বাড়ি ছিল না জঙ্গলে পশু শিকার করতে গিয়েছিল জঙ্গল থেকে পশু শিকার করে তিন দিনের মাথায় ঘরে ফিরলো তিন দিনের মাথায় ঘরে ফিরে দেখলো আব্বা অন্তেকাল করেছেন কবরস্ত করা হয়ে গেছে দামাসকাশের দেশে কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবর জিয়ারাত করলেন আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া কামনা করলেন আসার পর মারওয়ান মিন হাকাম এই আমি রে মা বিয়ারা দিয়াল্লার এমন করে যুক্তিবাদী তত্ত্ববাদী মন্ত্রী ছিল প্রধানমন্ত্রী ছিল নাম ছিল তার মারওয়ান বিন হাকাম বন্ধুগানের কাছে এই দুটো চিঠি দিয়ে গিয়েছিল একটা হলো জনগণের উপলক্ষ্য করে আর একটা এজিদের উপলক্ষ্য করে ডেকে বলল তোমার বাবা তো চলে গেছে রাজ সিংহাসন খালি তোমার জন্য একটা চিঠি লিখে গেছে জনগণের জন্য একটা চিঠি লিখে গেছে এখন তুমি বাড়ি যখন ফিরেছো জনগণের চিঠিটা খুলে জনগণকে দেখানো হবে আমিরে মাবিয়া বিশ্ব নবীর খুব মোহাব্বতের সাবি ছিলেন এমনকি নবী পাকের হাতে পায়ের নখগুলো যখন বড় হতো হজরত আমিরে মাবিয়ার দায়িত্ব ছিল নখগুলো কেটে কেটে দিয়ে বিশ্ব নবীর হাতে পারে নখগুলো কেটে চেহারা সৌন্দর্য শ্রীবৃদ্ধি করতেন এই নখগুলো কাটতেন তিনি নখগুলো কেটে কেটে একটা পাত্রে করে জমা রাখতেন মরণের আগে আমি রে মাবিয়া বলল আল্লাহর নবীর এই নখগুলো একটু পাথরের উপরে রেখে পেশাই করে আমি যখন ইন্তেকাল করব আমার কবরে দাপন করার আগে এই নখের গুঁড়োগুলো আমার চেহারায় লাগিয়ে কবরে দিও ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলো এই নখের গুঁড়োগুলো তোমার চেহারায় লাগি কবরে দাপন করার কথা কেন বলছো বলে এই জন্য বলছি বিশ্বনবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ নখের গুঁড়োগুলো আমার চেহারায় নখের গুঁড়োগুলো আমার চেহারায় লাগিয়ে যদি কবরে যেতে পারি বিশ্বনবীর নখের গুড়ের ইজ্জতের খাতিরে কে আমার পর্যন্ত কবরে আল্লাহ হয়তো আমাকে আজাব দেবে না সামান্য আমরা যে নখগুলো কেটে বাদ দেই নংরা জিনিস নবীর মোহাম্মদ ভালোবাসা তার সাহাবিরা এত তৈরি করেছিলেন এবার আমরা পুরস্কার নেব যাই তাড়াতাড়ি করে চলে যাই দল চলে আসছে চতুর্দিক থেকে তরবারে নিমাম হোসেনের কল্লাখানা কেটে নিয়ে যাবে ওবায়দুল্লেমনে জিয়াদের রাজ দরবারে কাছের কাছে এসে দেখি আল্লাহ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ যেন শুয়ে আছে একটু জোরে বলা যাবে না সোহান ইমাম হোসেনের চেহারার দিকে যে এসে তাকায় কাঁদতে কাঁদতে চলে যাচ্ছে সব 
কেউ আর হোসেনের ধারে পাশে আসে না নবীর মাথা কাটব কি করে হাজার অমর বলছেন নবীজির অন্তকালের পর মাইসার ঘরে নবীজিকে দাপন করার পর মদিনার রাস্তাঘাটে যখন ঘুরতাম নবীর দেখতে পেতাম না বিশ্ব নবীর দেখতে না পেয়ে আমার কলিজা তুষের আগুন জ্বলতো এ আগুন নিবারণের জন্য আমি দৌড়ে দৌড়ে হোসানের দরজায় যেতাম যে বলতাম এই খ্রিস বাবাকা ইয়া এবনি এ বেটা একটুখানি দরজা দিয়ে তুমি বাইরে বেরিয়ে এসো ইমাম হোসেন বলে চাষা খবর দিল আমি যেতাম আপনার বাড়ি কারণ নবীর মহব্বতের সাবি আপনি আপনি আমার বাড়ির দরজা निवारण कर निवारण कर दौड़िए छुटे जा दूर मानुष जरा खबर काटते काटते दौड़ा क्या इसलमिक इतिहास लिपिबद्ध लोकटर नाम हलो सान बीन अन लोकटा के शयतान कुमंत्रणा दिल धोका दिल तु चले जा पुरस्कार तु पा अन् क्यों पा नहीं पर्त क्यों कल्ला काटे तु चले जाए सबाई जा मुहम्मद रसुल्ला ना के सुई आसे और नबीर माथा कि काटब सम्भव ना बोले तु चोक बुझिए जे माथा काटवि कार चेहरा देखते जा देखी एखे नहीं आसले पुरस्कार तु पा लोकटारे शयतानी बिली जुक्ति दिल और जुक्ति मोताब काशे का बंधुगण एक पिछने हाँटते हाँटते जे चोक दुटो बंद कर इमाम हसैनदार माथार चोलता मुठी घूरिए धरे तरह बार आघात दिए तरह कल्ला देखो गवर्नर मुख्यमंत्री तक ओ तक माथाटार दिखे लक्ष्य कर दाम बेसि दाम बेसि देखो तुम प्राण नाश हो गाण नाश हो मर्यादा बेसि हाँ हसैन दल तसैन मुखे चाबुक मार्चा तुम कलिजा तुम प्राण नाश्ट आगे करब से ही बुढ़ो मानुषा हुसैन रजियाल्लार पक्षे कथा बलार कारण तरह 
সর্বনাশ করে দেয়া হয়েছিল সকলে পড়ো নিন্না লিল্লাহে ও ইন্না ইলাইহে রজন একদল মোনাফেক মার্কা মুসলমান পৃথিবীতে এই নজির সৃষ্টি করেছে আল্লাহর নবীর প্রিয় নাতি ইমাম হাসান হোসেনকে দুনিয়া থেকে শাহাদাতের মর্যাদা চাকালো নবী হাদিস শরীফে জানিয়েছে আমার জামাই আলীর রক্ত পিপাসু যে হবে আমার দুই নাতি ইমাম হাসান হোসেনের রক্ত পিপাসু যে হবে কে আমতের মাঠে তাদের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না আনা বাড়িউম মিন্নিক সে তারা আমার কেউ নয় আনা বাড়িউম মিনহুম আমি তাদের কেউ নই অহম বাড়িউ না মিন্নি এবং তারাও আমার কেউ নয় একটু জোরে বলো নাউজুবিল্লাহ অতএব আমরা সেই নবীজির আদর্শ মোতাবেক চরিত্র গঠন করে ইমাম হাসান হোসেন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়ণ করে আমরা মোনাফিকিদের সঙ্গে লড়াই করি এ পৃথিবী থেকে যেন বিদায় হতে পারি সকলে বলুন আবিন একটু জোরে বলুন আল্লাহ আহম আবিন দেখতে দেখতে রাত দুটো বাঁচতে যাই মিনিট পাঁচ সাত আর বাকি আছে আসুন আমরা একটু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সোনার মদিন আমার পিবির নবীর দ্বার বারে এখান থেকে একটু সালাম জানাই তুম কসমত মোবারক তুম কফাত মোবারক তুম কমত মোবারক তুম কফাত মোবারকবী সালার সালাই বেসাল সালাতুল্ল আবদুল্লাহ হাবিবের পিত মামিন যে রসুলের মাত আবু জহল শুনল না যার কথা সালাম পড়ি হে থানবি সালাম ইয়ার সুল সালা বাগে ইব্রাহিম কে গুলহিন মালায় জিসকে বুল বুল আপাই জাতি তাল সালাও তুল্ল সালাসুল চলেন যে পথে কাটা বিষয়ে উম্মে জামিল সে পথে ফোটে না ওই পথির কাটা জিবিরাইল ডানা বিষয়ে যে থানবি সালাম ইয়ার সুল সালামি সালামতুল্ল সকলে বসে পড়ুন আরবের বুকে মক্কার পরে মামিনার যে থাই ঘর খোদার করুণা কৌসার হয়ে ঝরসে বরং বার বালি হাসনত সকলে আমার সঙ্গে দোকানা করে হাত উঠান আল্লাহ মিনাল খাসির ও রব্বানা 
পবিত্র সফর মাসের আগে ইজ্জত পূর্ণ রাতে এই গুজরাটের আমেদাবাদের শাহ আলমের জলসায় বসে বসে আমরা ভিক্ষুকের নাই দুটি করে হাত সকলে আপনার মহান দরবার তুলেছি दरबारे कबुल कर उभयीजर पायर दिखे नजर कर ले आज जान देखा जाए লক্ষ লক্ষ মানুষ জান্নাতুল বাকির কবরস্থানে ঘুমায় যে কবরস্থান কানা ধন্য করে ঘুমিয়ে তামাম দুনিয়া নারীদের সরদারি নি হজরতে মা ফাতে মাত জহর তামাম দুনিয়ার যুবকদের নেতা সাজবিন যিনি এমাম হাসান রাজিরান হু মায়ে বেটা দুইজনে পাশাপাশি ঘুমিয়ে রয় নবীজির হাতে গড়া দশ হাজার সাহাবি জান্নাতি মানুষ জান্নাতুল বাকির কবরের স্থানে ঘুমিয়ে সকলের কবরে পাহাড়ের ধারে মাথার কাছে পাথরের টুকরা গুলো নিয়ে কোটি কোটি মানুষ ঘুমিয়ে যে কবরের স্থান কানা আলো করে ঘুমিয়ে আসেন আরব কান্ট্রির বিশ্ব সুন্দরী ইসলামের প্রথম নারী নবীজির জীবনের প্রথম সাথী হজরতে মা খাদিজাতুল কবরা মায়ের কবরকে গোলাপ ফুলের বাগান বানিয়ে দিন নবীজির মুখে হাসি ফুটাতে যে ইসলামের মর্যাদা দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে যে আমাদের কাছে দিনের দাওয়াত পাঠাতে যে কেহ বা বিবিদের জনম জনম বিধবা বানিয়েছে সন্তানের বুকে লাথি মেরে যুদ্ধের মাঠে যারা শত্রুদের তরবারিতে নিহত হই মরুর মাটির তলায় যারা দাফন হয়ে আসে সকলের মরণকে শহীদি মরণ নসিব করুন আল্লাহ হজরতে পর্যন্ত যত নবী আম্বিয়া তাদের বিবিরা রাত জেগে জেগে স্বামীদের দিনের কাজে সাহায্য করেছে সকল নবী আম্বিয়া তাদের বিবিদের কবরে সব পৌঁছে দিন তামাম পৃথিবীর জমিনের নিচে যত আপনার প্রেমিক প্রেমিকা বান্দা বান্দিরা এই পৃথিবীর মহামায়া পরিত্যাগ করে নীরব নগরে আসামে বনে আসে আল্লাহ সকলের কবরে সব পৌঁছে দিন বিশেষ করে হিন্দের রাজা হজরতে খাজা ময়নদ্দিন চিস্তি আজমিরি হুজুরের কবরে সব পৌঁছে দিন আল্লাহ এইখানে আপনার একজন জেন্দা আলী ঘুমিয়ে আসেন হজরত শাহ আলম রহমাতুল আলীহে তার কবরকে বেস্তের বাগান বানিয়ে দিন তার আব্বাজানের কবরকে বেস্তের বাগান বানিয়ে দিন আশেপাশে যত ইমানদার মোমেন মুসলমানেরা কবরস্থ হয়ে আছে আল্লাহ সকলের কবরে জান্নাতি হাওয়া জারি করে দিন আপনার প্রেমিক প্রেমিকা বান্দা বান্দিদের অশিলা করে আল্লাহ আমরা যারা দোকানা করে হাত পিতেছি আমাদের সকলের হাত গুলোকে কবুল করে দিন আল্লাহ আই রব্বুল আলমিন আমাদের ভিতরে যারা কঠিন রোগে বেমারিতে আছে সকলের বেমারি থেকে সেফাই কামেলা দান করুন আমাদের ভিতরে যারা দিনদার আছে ঋণগ্রস্ত আছে আল্লাহ সকলের দেনা থেকে বাজার ও শিলা বাড়িয়ে দিন আমাদের ভিতরে যারা কন্যা দায়ে গ্রস্ত হয়ে আসে চিন্তায় চিন্তায় ঘুম হয় না পিতা মাতার রাতের বেলায় সকলের যুবতী কন্যা দিগকে সৎপাত্রে বিনাপনে দান করার ব্যবস্থা করুন আয় আল্লাহ আমরা প্রবাসী এই বাঙালি ভাইরা যারা এখানে দীর্ঘদিন বসবাস করছে আল্লাহ সকলের ব্যবসায় কারবারে বেশি বেশি করে বরকত দিন খরিদ্দারদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে চলা তৌফিক দিন আল্লাহ জীবননাশক শত্রুর কবল থেকে সকল প্রবাসী বাঙালি ভাইদের হেফাজত করবে 
ইজ্জতের সঙ্গে আমেদাবাদ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসের তৌফিক দিন আল্লাহ পড়োশি সকল মানুষদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রেখে বসবাসের তৌফিক দিন আল্লাহ এদের ব্যবসায় কারবারে বেশি বেশি করে উন্নতি দিন রবুল আলমিন আমরা যারা দুখানা করে হাত পেতে সেখানে আমাদের বাপ মা দাদা দাদি নানা নানি খালা খালু ফুবু ফুবি বন্ধু বান্ধব পিতার কুল মাতার কুল শ্বশুর কুল শ্বশুরি কুল যে যেখানে কবরে ঘুমিয়েছে সকলের কবরে আপনি সাতকা পৌঁছে দিন আল্লাহ তাদের সকলের রোহানি দো আমাদের সকলের জন্য নসিব করুন আয় আল্লাহ এই পৃথিবীর মহামায়া পরিত্যাগ করে আমাদের একদিন নীরব নগরে আসামে বনতে হবে আমাদের মৃত্যুর দিন জুমার দিন কি বা জুমার রাত সকলের জন্য নসিব করবে ওই দিন পর্যন্ত আমাদের যেন কবরে হাজিরি করাবেন না যতদিন না পর্যন্ত নবীজির দিদার নসিব হয় অন্ত একটাবার বাংলার সেরা বিছানায় ঘুমের ঘরে নবীজির চাঁদ মুখ আমাদের সকলকে দেখাবেন আল্লাহ আমাদের মৃত্যুর দিন জুমার দিন কিবা জুমার রাত সকলের জন্য নসিব করবে যদি তকদিরে না জটে রমজান মাস আমাদের সকলের মরণের মাস নসিব করবেন আমাদের সকলকে পাশক্ত নামাজি বানিয়ে নিন নবীজির আদর্শ মাতাবেক চরিত্র গঠন করে আগামী দিন চলার তৌফিক দিন শয়তানের সমস্ত কুমন্ত্রণা ধোকা থেকে আমাদের হেফাজত করুন আল্লাহ আমরা যারা সেলসেলায় ফুরুপরা শরীফের মানুষ আছি আমাদের মরণের দিন পর্যন্ত ওই সেলসেলায় প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন বিভিন্ন কুমন্ত্রণা দানকারীদের কুমন্ত্রণা আমরা যেন বিভ্রান্ত না হয়ে যাই আল্লাহ আল্লাহ আপনার অলি ব্যক্তির দামান্দ্র হাসরের মাঠে হাজির হতে পারে তৌফিক দেবেন রাবুল আলমিন আমাদের সকলের দোয়াকে কবুল করে নিন তৈয়বা <laughs> মহামাদুর রসুল আসসালাম আলাইকুম